আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন মানব সমাজে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা মনে করে আমি ইমানদার এবং আমি ইমান এনেছি তারা বলে আমি ইমানদার আমি ইমান এনেছি আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন আসলে ওরা মোমেন না আসলে ওরা মোমেন কি তাহলে বোঝা যায় আমরা না চিনলে আলহামদুল <laughs> الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعض الشير প্রাণ কেন্দ্র রাজধানী ঢাকার কোল ঘেসে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মানবতার বিকাশ ইমান ইসলাম তাহাজিব তামাদ্দুনকে প্রচার প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে জনপদের অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশি পরিশীলিত সর্বোপরি রুচিবোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন যারা এরকম একটি জনপদের নাম হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ এই মুন্সিগঞ্জের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ জনপদ কোদাল ধোয়া যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত এই ওয়াচ ও দোয়ার মাহফিল রামপালের এই বরকতময় স্বভাবপূর্ণ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি বন্ধুগণ এ মাহফিলে দূর দরাজ থেকে ছুটে এসেছেন অনেক মুরুব্বী অনেক রান আল্লাহ আকবর অনেক পথ পাড়ি দিয়ে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম সাহেবান এসেছেন এসেছেন হুফাজ এক রাম যারা কোরআনকে মুখস্থ করেছেন নিজের কলিজার মধ্যে ধারণ করেছেন সুবাহান আল্লাহ অনেক হাজি সাহেবান রয়েছেন মোদারিসিন এক রাম আইমাই মসাজিদ খুদাবাই আজাম মুরুব্বিয়ানে করাম যুবক বন্ধুগণ পর্দার অন্তরালে রয়েছেন সম্মানিত মা ও বোনেরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাই ও বোন যারা রয়েছেন সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সদস্য ভাইরা রয়েছেন কষ্ট করে করে এই রাতে মাহফিল সুন্দর হওয়ার জন্য যারা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ তালা তাদেরকে এই রাতটাকে আল্লাহ যেন তাদের নাজাতের জড়িয়ে করে দেন বন্ধুগণ আমরা আল্লাহ সুবাহার শুক্রিয়া আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলমিন হাজারো সমস্যা এবং প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তামাম দুনিয়া জুড়ে যখন মুসলিম নিধনের একটি হিরিক পড়ে যাচ্ছে সে মুহূর্তে আল্লাহ তালা কোরআনের পাশে 
হেদায়তের কাছে আমাদেরকে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন যে রব্বুল আলমিন জীবন চলার এই পর্বে কোরআনের জন্য কবুল করেছেন ওই মহান মালিকের দরবারে প্রাণ খুলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ রসুলে আকরান সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লামের নামে লাখো সালাম ও দুরুদ পেশ করছি যে রসুল আমাদেরকে কোরআনের কথা বলেছেন জানিয়েছেন কোরআন থেকে আমাদেরকে আমল করতে বলেছেন কোরআনের উপরে সুবাহ আল্লাহর নবী তার জীবন বেলার শেষ পড়ন্ত সূর্য যখন যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সে বক্তব্যের মধ্যে আমাদেরকে আল্লাহর রসুল আমানত রেখে গেলেন আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর নবী বলেন আমার আমার সাহাবির এক লক্ষাধিক সাহাবির সামনে আল্লাহর নবী বক্তব্য রাখলেন কামাত পর্যন্ত উম্মতের জন্য আল্লাহ নবী কি দিয়ে গেলেন আল্লাহর নবী স্পষ্ট করে বলে দিলেন আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি কয়টা জিনিস আবু বকার অমর এটাই বুঝতে হবে কোনো বুজুর্গ কোনো হুজুর না আল্লাহর নবী স্পষ্ট করে গেলেন আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম আর শোনো এই দুইটা জিনিস তোমরা যদি আঁকড়ে ধরতে পারো জীবনে যদি ধারণ করতে পারো এই দুইটা জিনিসের আলোকে যদি তোমরা তোমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে পারো তাহলে আমি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ বলে গেলাম কোনো দিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না সত্য পদচ্যুত হবে না কোশিনকালেও তোমরা ধ্বংস হবে না সে দুটো জিনিস কি কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কেতাব জোরে বলেন কার কেতাব सर्वप्रथम आल्लाबी मिले আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কেতাবের সাথে যদি কোনো কেতাবের অমিল হয় আল্লাহর কেতাব বুকে ধারণ করব বাকিটা বাদ দেব ঠিক আছে আমার এই কথার মধ্যে কেউ কোনো মন খারাপ করার কিছু পেয়েছেন এবার আসুন আল্লাহর নবী বললেন একদিকে গেল আল্লাহর কেতাব আল্লাহর কেতাব মানে কি জোরে মানে আল্লাহর কেতাব মানে কি আল্লাহর কেতাব মানে কোরআন এইটাকে বলে নামাজের মধ্যে প্রতি রাকাতে সুরা ফাতেহার মধ্যে পড়ি তুমি আমাকে হেদায়ত দাও আমাকে সিরাত আল মুস্তাকিম দাও আমাকে হেদায়ত দাও হেদায়ত দাও হেদায়ত দাও প্রতি রাকাতে পড়ে যাচ্ছি হেদায়ত দাও হেদায়ত দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দারের সন তুই যদি যখন আমার কাছে হেদায়ত চাইলি তখন তোর কাছে আমি হেদায়ত উপস্থাপন করলাম যে আমার কাছে হেদায়ত চায় এ কোরআন তাকে হেদায়ত দিয়ে দেয় আল্লাহ নবী ও ঠিক এক কথাই বলেছেন আহ্বান করে 
কোনো তরিকা নয় কোনো দরবার নয় কোনো অন্য কোনো দিক ও বিভাগ নয় শুধুমাত্র কোরআনের দিকে জোরে বলেন কিসের দিকে শুধু কোরআনের দিকে আসেন সব তরিকা পেয়ে যাবেন ঠিক না বলেন সব পেয়ে যাবেন কোরআনের কাছে আসলে কিন্তু কোরআন বাদে অন্য তামাম পৃথিবী তালাশ করল হেদায়ত নসিব হবে না অন্য কিছু নসিব হতে পারে হেদায়তের কেতাব তো আচ্ছা বলেন তো দেখি আমরা কি হেদায়ত চাই না সবাই চান না মুখ খুলে বলেন সবাই চান কি না সবাই হেদায়ত চান আচ্ছা এখন আল্লাহ তালা বলছেন হেদায়ত পেতে হলে আসবে কোরআনের কাছে এটা কিসের কেতাব আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন মা কুম ইমান কারে কয় তুমি জানতা না নবীরে বলতেছে আল্লাহ তালা খেয়াল করেন নাই মা কুন্তা তাদরি মাল কিতাব ওয়ালাল ইমান তুমি জানতে না ইমান কি জিনিস তুমি যেই হেদায়ত চাইছিলাম ওই হেদায়ত আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের মাধ্যমে দান করে দিলাম তুমি জানতে না ইমান কারে কয় নবী হেদায়তের উপরে তুমি তালাশকারী ছিলে হেদায়তের উপরে কিভাবে আসতে হয় এই ব্যাপারে তুমি খুব পেরেশান ছিলে পোষণ করতে হবে হঠাৎ করে নবী একদিন নামাজি হয়ে গেছে বিষয়টি এরকম নয় কোন নবী এই পৃথিবীতে এসে কোন গুণা করে নাই বলেন একটি মিথ্যা কোন নবী বলে নাই একটি গুণাও কোন নবীকে স্পর্শ করতে পারে নাই প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ সেভ করেছেন কে নবী হবেন এই টার্গেট আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ায় আসার পরে নেন না আলমে আর থেকে আল্লাহ টার্গেট করেন কোন রুহ দ্বারা নবী হবে যেমন এই যে এখন আম গাছে মুকুল আসতেছে তাই না এ আম গাছে মুকুল হবে কোনটা ফজলি কোনটা রানীভোগ কোনটা ল্যাংড়া এগুলো আম হওয়ার পরে ঠিক হয় নাকি বরং যেদিন মুকুল আসে ফজলি কোনটা হবে সেটা ওই মুকুলের মধ্যেই ফজলির গুণাগুণ দিয়ে আল্লাহ তৈরি করেন হঠাৎ করে আমটা বড় হলো এক রাত্রে আল্লাহ কতগুলো গোলা ভইরা দিল ফজলি আমের বিষয়টি এরকম নয় ঠিক তেমনই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাকে নবী বানাবেন এ টার্গেট আল্লাহ করেছেন আলমে আরহ থেকে রোহের জগৎ থেকে আল্লাহ চুজ করেছেন অতএব তাকে সেভ করা তাকে নিয়ন্ত্রণ করা তার চরিত্র মাদুর যদি বিশ্ববাসীর সামনে একটি মডেল দাঁড় করানোর দায়িত্ব আল্লাহ তালা সেই দিন থেকেই পালন করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সোনাম আমি তোমাকে পেয়েছিলাম এমন একটি অবস্থার মধ্যে যখন তুমি হেদায়তের জন্য দৌড় দৌড়ি করতেছিল বারবার তুমি হেরা পাহাড়ের মধ্যে গভীর রাত্রে সেজদায় পরে আমার কাছে কাঁদতেছিল তুমি জানতে না হেদায়ত কোনটা এটা তুমি জানতে না তাহলে তুমি হেদায়তের তালাশি ছিলে নিজে হেদায়তের উপরে ছিল কিন্তু বার্জিক চলার যে হেদায়ত সেটার উপরে তুমি ইস্তেকমত ছিল না বুঝতে পারোনি কোনটা 
তখনই আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফাহাদা আমি আল্লাহ হেদায়ত নাজিল করেছি সোহানাল্লাহ বলেন সে হেদায়ত কি কোরআন জোরে বলেন না সে হেদায়ত কি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিব এর জন্য বলেছেন মান দা ইলাইহে হাদাব যে ব্যক্তি কোরআনের দিকে মানুষকে ডাকে আমাদের ডাক হবে আল্লাহর কোরআনের দিকে আমরা ডাকি খাজা বাবার দিকে এখান থেকেই সমস্যাটা হয়ে গেল আমরা ডাকি হুজুর কেবলার দিকে আমরা ডাকি বুজুর্গর দিকে আমরা ডাকি এই দিকে সেই দিকে আমরা কোরআনের দিকে মানুষকে ডাকি না আমার দেশের মানুষগুলো কত সরল চিন্তা করতে পারবেন না এই ওয়াজের ময়দানে প্রায় পনেরোটা বছর পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে খেদমত দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আমার দেশের মানুষ সামগ্রিকভাবে হেদায়ত পাইতে চায় দৌড় দেয় দৌড় দেয় আরে মানুষগুলো জান্নাতে যাওয়ার জন্য দৌড় দেয় আল্লাহকে পাওয়ার জন্য দৌড় দেয় দৌড় যখন দেয় মাঝখানে আমার মতো জামাল উদ্দিন আর একজনার মতো কামাল উদ্দিন আর একজনার মতো বুজুর্গ আর একজনার মতো অলিয়ে কামেল মাহবুবে সোবানিরে কয় আস্তে করে লোকগুলোর পেটের মধ্যে হাত দিয়ে বসে ওদিকে যাইস না আমার দিকে আপনি দেখেন আমি জানি না আপনাদের মুন্সিগঞ্জের এই এলাকায় আছে কিনা বাড়ি থেকে অনেক সময় মানুষেরা ডালা বলেন না কি বলেন মাথায় করে ছোট্ট ঝুরির মতো নিয়ে যায় না আমাদের বরিশালে বলে ডালা হাজি আপনারা কি বলেন জানি না চাঙ্গারি রাইট চাঙ্গারি এই চাঙ্গারির মধ্যে যাদের সুপারি হয় আপনারা দেখবেন এই সুপারি নিয়ে বাজার রওনা করে কারো হাঁস মুরগির ডিম দশ বারোটা হইলে নিয়ে যায় কেউ দুই কেজি চাল নিয়ে যায় কেউ পাঁচ কেজি মরিচ নিয়ে যায় দশ কেজি ডাল নিয়ে যায় নিয়ে যাবে কোথায় বাজারে আপনারা দেখবেন ওই বাজারের খুব এক কিলোর মধ্যে কিছু ছোট ছোট ফৈরিয়া বসে তাদের কি বলেন এদেরকে ব্যাপারে রাইট এই ফৈরারা বসে বসার পরে এই এদিকে আসেন এদিকে আসেন আরে ভাই আমি তো এখানে বেচবো না আমি বাজারে নিয়ে যাব বাজার দাম বসে আরে বাজার দাম আমি দেব অসুবিধা নেই কি হয়েছে নামান এমন একটা আটকানি দেয় এমন জোরে ধরে বলছে ঠিক আছে এখন এই একশো টাকা নিয়ে যান এরপর বাজার দাম যেটা সেইটা দিয়ে দেন আরে ভাই আমি বাজারে যাব আপনি কেন আমার বাজার আরে মিয়া বাজার দামই তো দিলাম অসুবিধা কি আপনারা দেখবেন কাস্টমারটাকে এই বিক্রেতাকে আর বাজারের মূল বাজার পর্যন্ত আর যেতে দেয় নাই যুগ যুগ ধরে আমার দেশের সরল মানুষগুলো ইসলাম তালাশের জন্য পাগলের মতো দৌড় দিয়েছে মাঝখান থেকে আমরা অনেকেই বুজুরগানে দিন ধরে ফেলেছি আসো আমার কাছে ইসলাম কেউ বলেছে আমার কাছে ইসলাম ইসলামের বাজারে গিয়া আর যাচাই করার সুযোগও তাদের হয় না কথাটা তিক্ত হলেও বিষয়টা এরকমই বিষয়টা এরকমই এক একজনার কাছে এক এক ইসলাম আপনি খেয়াল করেছেন ইসলামের রং আলাদা ইসলামের ঢং আলাদা ইসলামের ধরন আলাদা ইসলামের উপস্থাপনা আলাদা অথচ ইসলাম কয়টা ছিল জোরে বলেন কয়টা একজন চেয়ারম্যান এই আপনাদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান যেই শপথটা করে আমার পটুয়াখালী জেলার দশমিনা থানার আলিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের শপথ একই রকম ঠিক না বলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যেই শপথ ধর্মমন্ত্রীর সেই শপথ সব অনলাইন হইতে পারল শুধু হইল না ইসলাম আমি সচেতনতার জন্য বলছি সচেতনতার জন্য বলছি এক একজনে এক একভাবে ইসলাম শিখিয়েছে আর আমরা পাবলিক যারা তাদের দুর্ভাগ্য সেখানে যে কে আমার হুজুরে কি ইসলাম কম বোঝে আরে আপনার হুজুরে বেশি বোঝে কিন্তু কোরআন দিয়ে বোঝেন কিনা সেইটা বলেন তার কারণ নবী বলেছেন আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন এই দুইটা জিনিস ধরে রাখতে পারবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না একটা হচ্ছে কোরআন কেতাবুল্লাহ আল্লাহ আর একটা হচ্ছে সুন্নতা রসুলিহি আল্লাহ নবীর আদর্শ সুহান আল্লাহ বলেন আজ শতদা বিভক্ত ক্ষত বিক্ষত নিপীড়িত নির্যাতিত অত্যাচারিত সর্বোপরি হেদায়ত বিমুখ সত্য দিন থেকে অনেকে গা ফেলোচ্চ বিষয় একটু ভিন্ন তা হচ্ছে আমি কি ইমানদার 
আলোচ্য বিষয় কি বলেন এটা আমার জন্য বলছি না প্রত্যেকের জন্য নিজেকে একবার বুকে হাত দেন বিসমিল্লাহ কইয়া হাত দেন হাত দেন আজকের মাহফিল আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ মাহফিল আপনি বুকে হাত দেন ডান হাতটা বুকের মধ্যে চেপে ধরেন এবার প্রশ্ন করুন আমি কি ইমানদার বলেন না বলেন আমি কি ইমানদার আল্লাহ কবুল করুন কারণ ইমানের প্রশ্ন যদি জবাব পেয়ে যান তাহলে আজকের মাহফিল আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি আমার সাথে সবাই পড়েন শুনবেন না চলে যাবেন আবার জীবনের অনেক লাভ ক্ষতি দেখেছেন আজ নিজেকে প্রস্তুত করুন বিতারিত অভিশাপ্ত শয়তানের অসবসা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই परम करुणामय असीम दयालु आल्लर नाम शुरू कर অর্থ হচ্ছে হে বিশ্বের সমগ্র জনতা বিশ্বের অধিবাসী এ কথা দীর্ঘভাবে তোমরা বিশ্বাস করে রেখো যারাই তাগুতি করবে এবং তাদের দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে আখেরাতকে ভুলে যাবে তাদের জন্য রয়েছে নির্চিত জাহান্নাম আর জ্বলন্ত আগুনের বাসস্থান অপরদিকে যারাই আমি আল্লাহ তালাকে ভয় করে চলবে জবাবদিহি তার অনুভূতি নিয়ে দুনিয়ায় জিন্দিগি যাপন করবে যে একদিন তো আমাকে আল্লাহর কাছে হাজির হয়ে গোটা জীবনের হিসাব আমলের হিসাব দিতে হবে এই ভয় নেই যারা জিন্দিগি যাপন করবে অনাহান নফসা আনিল হাওয়া আর কুপ্রবৃত্তি থেকে যে তার নফসকে নিবাড়িত করে রাখবে নিঃসন্দেহে ওই মানুষগুলোর জন্য রয়েছে জান্নাতের অনন্ত বাসস্থান যেখান থেকে কোনো দিন তাকে আর বের করে দেয়া হবে না বারাক আল্লাহুলানাফিল কোরআন ইলাউজিম আল্লাহিনাহসাব সমানিত বন্ধুগণ আমি আপনাদের খেদমতে মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল করিমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ছুরা মাক্কায় অবতীর্ণ এই ছোট্ট ছুরাটি खेदमती एखान सल्लिस একচল্লিশ এই পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি তার সরল অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি আসুন আমরা আমাদের জীবনকে আজকের আলোচনার উপরে পুরো ঢেলে সাজাবার প্রথমে নিয়ত করি আল্লাহ তালা কবুল করুন বলে না আমি পুরো আলোচনাটা যখন একেবারেই শুরু হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু নড়াচড়া করা যাবে না যেহেতু কোরআন থেকেই কথা বলছি সেজন্য আপনাদেরকে একটা ছোট্ট আয়াত বলি দেখি আয়াতের আপনার এই আয়াত দ্বারা কি বোঝেন আল্লাহ তালা বলছেন ইয়া আইয়ু হাল্লা দিন আমানু 
اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم هي ايمان دارেরا যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে মজলিস তো ছোট আল্লাহর কোরআনের শ্রোতা বেড়ে গেছে এই কথা যদি বলা হয় আর তোমরা যদি একটু চেপে চেপে এসে খালি জায়গাগুলো বন্ধ করে যে ভাইরা দাঁড়িয়ে আছে জায়গা পায় না তাদেরকে যদি একটু জায়গা করে দাও আল্লাহ বলেন ইয়াফসাহিল্লাহু লাকুম আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিন আমার আরশের নিচে বড় করে জায়গা ছেড়ে দেব কি করতে হবে বলেন তো দেখি বাস আলহামদুলিল্লাহ তো আমল শুরু হয়ে গেল চমৎকার আরশের নিচে বেশি ছায়া আছে নিতে চান অন্য ভাইকে একটু বেশি করে জায়গা ছেড়ে দেন একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ এবং একেবারেই একক এক দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া যাবে না হতে হবে আপনাকে এরকম উদার চিত্ত উদার মানসিকতা এবং হেদায়েতের মোহতাজ হয়ে আজকের আলোচনাটুকু শুনতে হবে বন্ধুগণ যখনই কোনো মানুষ কোনো ডাক্তারের কাছে যায় তখন ডাক্তার তাকে ডায়াগনোসাইজ করতে দেয় ঠিক না ডায়াগনোস্টিক সেন্টারগুলোতে ডায়াগনোসাইজ করা হয় দেখবেন ডাক্তার ঔষধ লেখার আগে টেস্ট দেয় টেস্টের মধ্যে রোগ ধরা পড়ে অল্প ঔষধে ভালো হয়ে যায় ঠিকই না বলেন অতএব আজকে আমরা আমাদের ইমানের একটা ডায়াগনোসাইজ করতে চাই আপনারা রাজি আছেন সবাই আমরা জানার চেষ্টা করব ওই প্রশ্ন আমি কি ইমানদার ঠিক আছে কি না বাস যে সমস্ত যুবক বন্ধুগণ আমি সরাসরি আল্লাহর কথা বলেছি আল্লাহর কথার সাথে যদি আপনার চিন্তার অমিল হয়ে যায় আজকে তাহলে আপনি আপনার চিন্তাকে জবেহ দিয়ে আল্লাহর কোরআনটা মেনে নেবেন পারবেন ইনশাআল্লাহ আমার চিন্তা আমি চলবো না কারণ ওই চিন্তা বানাই দিছিল তাহলে শয়তানে আমি চলবো আল্লাহর ইচ্ছায় জোরে বলেন আমি চলবো কার ইচ্ছায় আল্লাহ যা চান আমি সেটা করব এটাই হোক আপনার প্রত্যয় এবং আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিব্যক্তি এবং আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা আমার বন্ধুগণ দ্বিতীয় যেই কথাটা বলছি তা হচ্ছে কথাটি যদি আপনার পীরের বিরুদ্ধেও চলে যায় সব পীরের বিরুদ্ধে যাইবে না কিছু বন্ড পীরের বিরুদ্ধে যাইতে পারে ঠিক আছে কি না যদি পীরের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে কি করবেন খিচুড়ি না খাইয়া যাইবেন না খিচুড়ির সময় আবার আসবেন নাকি উঠবেনই না প্রশ্নে পীর এক হাজার চলে যাবে আমার আল্লাহর কথাই আমি মানবো ঠিক আছে কিনা এ হলো ইমানদারের কথা কথার ফাঁকে প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতি গতানুগতিক আমল আখলাক সমাজ ব্যবস্থার বিপরীতে যদি কথাটা চলে যায় কিন্তু কথাটা আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন সমাজ চলবে এভাবে কিন্তু আপনার নেতা নেত্রী সমাজ প্রতিরা চালাচ্ছে ভিন্নভাবে তখন কি করবেন কি তিনজনে জানেন আর বাকিরা জানেন না নেতা নেত্রী বাদ যাবে আল্লাহরটা টিকবে ঠিক আছে কি না কারণ যেই নেতা আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী নবীর সুন্ন অনুযায়ী বলে না এই নেতা তো পরকালে আমার কোনোই কাজে লাগবে না ঠিক না বলেন দুনিয়ায়ও কোনো কাজে লাগবে না অতএব আসুন আমাদের জীবনটাকে অনলাইন করে ফেলি আমরা মনে করি কি দুনিয়ায় একটা জীবন আখেরাতে আর একটা জীবন এই ধারণাটাই আমাদেরকে অর্ধেক ডুবাইছে আরে ভাই জীবন তো একটাই একটাই মাঝখানে ছোট্ট একটা মৃত্যু নামক একটা সেতু আছে এপার আর ওপার আপনি বলেন আপনারা ব্রিজের এপারে বাস করেন আমি এখন আপনাদের ব্রিজের ওপারে এপারে না এখন বলেন আমি মাহফিল শেষ করে যখন ঢাকা চলে যাব তখন আমি কি আরাক জামালউদ্দিন ব্রিজের ওপারে নাকি একই জামালউদ্দিন তাহলে জীবনটার পরকালটা তো এরকম একটা জীবন এপার আর ওপার আপনার রুহু আপনার কাছেই ফিরে দেয়া হবে অ্যাটলিস্ট একটা মোবাইলের মধ্যে মেমোরি কার্ড ছিল আগের মোবাইল সেটটার দাম ছিল দশ হাজার টাকা মামা বিদেশ থেকে একটা মোবাইল পাঠাইছে ওইটা হলে এক লাখ টাকা দাম আপনি সিমটারে খুলে আসতে করে এক লক্ষ টাকার সেটের ভিতরে সিমটা ঢুকাইছেন এখন বলেন কি নাম্বার চেঞ্জ হয়েছে আপনার সাথে ফ্রেন্ড লিস্টে যারা ছিল ফেসবুকে তাদের নাম পাল্টাবে না আপনার বিকাশ নাম্বার চেঞ্জ হবে আপনার অ্যাকাউন্টের টাকা চেঞ্জ হবে না সবই তো আছে শুধুমাত্র সেটটা চেঞ্জ হয়েছে সিম তো একই ঠিক 
হয়েছে কিনা এখন আবার আগে তো নাম্বারগুলো হারিয়ে যেত এখন তাও হারায় না কারণ গুগল সবগুলো সেভ করে দেয় আপনি গুগল অপশনে গিয়ে আপনার নাম্বার সেভ করেন যতগুলো নাম্বার আছে ওই সিম দেওয়ার সাথে সাথে সব সিমগুলো নতুন আর একসাথে যেখানে দিবেন সেখানেই সারি হয়ে যাবে ঠিক তেমনই জীবনটা তো আল্লাহ দিয়েছেন এই জীবনে যা করেছে সব জীবনের মধ্যে লেখা আছে এটার নাম বলা হয় রেকর্ড অফ ডিডস আমল নামা আল্লাহ রবুল আলমিন মরার পরে এই দেহের জীবন দেওয়া লাগবে আল্লাহর কি কোনো ঠেক পড়ছে আল্লাহ কোন ভাইয়া কোনের মালিক অন্য একটা দেহ থাকবে তাতেই বেকি আপনার মতো আমার মতো দেহ তৈরি করাতে আল্লাহর কোনো ব্যাপার না সেইটার মধ্যে আবার রুহুটা ঢুকাইয়া দেবে তখন আমার আপনার আমল নামায় যা আছে সব কিছু স্ক্রিনের সামনে দেখা যাবে সুর বানি ইসরাইলের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তোমার জিন্দিগির সব আবল নামাগুলোকে আমি আল্লাহ তোমার গলার মধ্যে ঝুলাইয়া দেব মেমোরি কার্ডটাকে চোখের সামনে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওপেন করে দিব তারপর বলবো এ করাত তুমি পড়ো তোমার জিন্দিগির সব কিছু এই জায়গার মধ্যে স্পষ্ট করে উল্লেখ আছে ভিডিও আকারে উল্লেখ আছে অডিও আকারে উল্লেখ আছে উল্লেখ আছে লিখিত আকারে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সামনে এই আমল নামাগুলো যখন পেশ করা হবে তখন বান্দা নেককার বান্দা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে যাবে তার চেহারা সেই দিন নিজের ন্যাক আমল গুলো দেখে দেখে কারো কারো চেহারা অতি উজ্জ্বল হয়ে যাবে চাঁদের পূর্ণিমা চাঁদের আলোর চেয়েও বেশি কিরণ তার চেহারার মধ্য থেকে নূর তার চেহারা থেকে বিকরিত হতে থাকবে তার চেহারার মধ্য থেকে নূর বিকিরণ ঘটবে উজ্জ্বল হয়ে যাবে আর কারো কারো চেহারা সেই দিন মিস কালো হয়ে যাবে চেহারাটা একেবারে কাতারা মানে আল কাতরা আল কাতরা আরবি শব্দ আল কাতরা কি শব্দ তখন তারা আফসুস করে বলবে আহারে আমার জীবন দুনিয়া এত বড় না হয়ে যদি জব্বর আলীর মতো ছোট্ট দোকানদারও হতো আমার হালাল পথে চলতাম নামাজ রোজা করতাম ইসলামের পথে সময় দিতাম তাহলে আজকে কমপক্ষে জাহান নামে আসা লাগতো না আমার বন্ধুগণ সেই দিনটিকে ভয় করে আজকে আমরা ইমানটাকে সাজাবো আমরা সবাই মমিন ঠিক না বলেন আমরা সবাই কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন শোনাম তোমরা ইমান আনো আমিনু বিল্লাহি ও রসুলহি আমানার রাসূল বিমা উনজিলা ইলাইহি মিন রাব্বিহি ওয়াল মুমিনুন এমনি করে করে ইমানের কথা বলেছেন আল্লাহ কখনো বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হে ইমানদারেরা তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর উপরে আল্লাহর নবীর উপরে আপনি বলেন তো দেখি ইমানদার হইতে হলেই তো আল্লাহর উপরে ঈমান আনা লাগে তো আল্লাহর উপরে ঈমান এনেই তো আমরা ঈমানদার হইলাম আল্লাহ তালা এখন আবার বলতেছেন তোমরা আল্লাহর উপরে এবং আল্লাহর নবীর উপরে ঈমান আনো কারণটা কি এর মানে কিছু কিছু ঈমান বেজাইলে থাকে বিশটা বলা কিছু ঈমান থাকে আল্লাহ তালা এই জন্য ঈমানটাকে ঝালাই করতে এই তাকিদ দিয়েছেন আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি মহান 
ব্যবসার কথা শিক্ষা দেব না যে ব্যবসা এবং যে পথে তোমাদের ইনভেস্টমেন্ট করলে তোমাদের জীবন সম্পদ সময়কে তোমরা জাহান নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে আমি কি সেই ব্যবসার কথা তোমাদেরকে শিখাই দেব না সেই ব্যবসা শিখাইতে যাই আল্লাহ বলছেন তুমি নুন আবিল্লাহ তোমরা আল্লাহর উপরে মানানো এবং রসুলের উপরে মানানো তাহলে এখন দেখুন তো তো ওদিকে বলছে হে ইমানদারেরা আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসার কথা শিখাই দেব না যা জাহান নাম থেকে নিষ্কৃতি দিবে তো বলতেছেন কাদেরকে ইমানদারদেরকে এখন আবার বলতেছেন শর্ত দিচ্ছেন ওই ব্যবসা করো এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহর উপরে মানানো নবীর উপরে মানানো অত জাহিদ তোমাদের জান আর মাল দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পথে তোমরা জিহাদ করো এখন খেয়াল করুন ওই দিকে বলতেছে ইমানদারেরা আবার এখানে আবার আল্লাহর উপরে নবীর উপরে ইমান আনতে কয় আরে ভাই আল্লাহর নবীর আল্লাহর উপরে নবীর উপরে ইমান এনেই তো আমরা মোমেন হয়েছি এরপরে আবার আল্লাহ এখানে ইমান আনতে বলছেন কেন এর মানে হচ্ছে কিছু কিছু ইমান বেজাল্যে থাকে এই জন্যই বুকে হাত দিয়ে প্রশ্ন করিয়েছি আমি কি মোমেন আমি কি ইমানদার এবার আল্লাহ রব্বুল আনামিন উদাহরণের চাল্লা আলমিন বলেন মানব সমাজে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা মনে করে আমি ইমানদার এবং আমি ইমান এনেছি তারা বলে আমি ইমানদার আমি ইমান এনেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আসলে ওরা মোমেন না ওয়ামা হুম বিমিনিন আসলে ওরা মোমেন কি তাহলে বোঝা যায় আমরা না চললেও সমাজের মধ্যে এই দুই নম্বর জিনিস আছে কি আল্লাহর কথা কি সমস্যা আছে না সত্য আপনার বেশি দূরে নয় হয়তো আপনার কাছে ওই রকম লোক কিংবা আপনি যদি আল্লাহর কোরআনের দাড়ি পাল্লায় মাপ দেন কোরআনের মিজানে যদি নিজের ইমানকে মাপ দেন হয়তো বা আপনি দেখতে পাবেন ভেজালের মধ্যে আপনিও পড়ে যেতে পারেন আমিও পড়ে যেতে পারি অতএব বন্ধু আজকে হতে পারে আমার আপনার জীবনের ইমানের শেষ তালিম ঠিক না বলেন সামনে দিন দাঁড়িয়ে গোটা কর্মের হিসাব দিতে হবে এই ব্যাপারে যারা ভয় করে আর নিজের নফসকে অন্যায় কাজ থেকে ফিরাইয়া রাখে এই মানুষ গুলাই হলো জান্নাতি দেখুন আমাদের সমাজে আমরা অনেক চতুর অনেক চালাক অনেক পলিটিক্স অনেক টিক্স জানি ভেজাল মিথ্যা চকল করি চালাকি চতুরবাজি এগুলোতে বড় পটু কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিন্তু এই বদমাইশ মানকা মানুষদেরকে ভালোবাসেন না আল্লাহ ভালোবাসেন সোজা মানুষদেরকে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আর কত বাকা জিন্দিগি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কাম উত্তির ময়দানে সেই দিন ভয়াবহ দিবস যখন হাজির হয়ে যাবে সেই দিন তোমাদের ধন সম্পদ সন্তান সদ্ধতি ধনবল মনোবল জনবল এইগুলা কোনো কাজে আসবে না বরং যে ব্যক্তি একটা সোজা অন্তর নিয়ে আমার কাছে আসবে এই মানুষটার জন্য আমি আল্লাহ জান্নাতের রাস্তাটা সোজা করে দেব যাদের অন্তর সরল আল্লাহ তাদেরকে নিজ দয়ায় বাঁচাইয়া দেন সুমান আল্লাহ পড়েন আসুন না একটু সরল অন্তর নিয়ে আজকের এই আলোচনাটায় আমরা অ্যাটেন্ড করি আল্লাহ আমাদের তাই যেন করার তৌফিক দেন বন্ধুগণ খেয়াল করুন আল্লাহ বললেন যারা তাগুতি করবে কি যারা তাগুতি করবে 
আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিবে এরা যাবে স্পষ্ট কোথায় বলেন আমি জামালউদ্দিনের কথা কার কথা আল্লাহ সত্য হইতে পারে নাও হইতে পারে কত পার্সেন্ট বিশ্বাস হয় কত পার্সেন্ট একটুও যদি অবিশ্বাস করেন ওই মানুষটিকে জান্নাতেই হতে পারবে ওই মানুষটিকে ইমানদার বলেন অবশ্যই না আমাদের দৃষ্টি দেন আহলে সুন্নত জামাত সহ তামাম বিশ্বের সমগ্র হকানি ওলামাইকরাম মুসলিমদের মুমিনদের দৃষ্টিতে কাদিয়ানিরা কাফের জরবান কাদিয়ানিরা কি কিন্তু আপনি কি খেয়াল করেছেন আপনিও বলছেন কাফের আমিও বলছি কাফের কাদিয়ানিরা কিন্তু কোরআনের সব আয়াতগুলোকে মানে কিন্তু একটা আয়াতের আট দশ ভাগের আট ভাগ মানে শুধু দুই ভাগ মানে না অর্থাৎ ছ হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি পয়েন্ট এইট পর্যন্ত তারা মানে একটা আয়াত পুরোটাও অমান্য করে না বরং একটা আয়াতের শেষের দুইটা শব্দ অমান্য করে যার কারণে আমি আপনি বলছি সে কাফের খেয়াল করেছেন কথাটা মা কানা মোহাম্মদুন আবাব এখন দেখুন এই পর্যন্ত মানে শুধু মানে না অস্বীকার করেন এবার বলুন তো দেখি আপনি কি হন এজন্য আবার প্রশ্ন আমি কি মুমিন বন্ধুরা আমার খেয়াল করুন তুমি তাগুতের কাছে যাও বিস্তারিত ব্যাখ্যা যাওয়ার আগে কথাগুলো ভালোভাবে আস করুন शक्ति এর মানে হচ্ছে এই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা করতে বলেছেন তার বিপরীত আইন করছে বিপরীত কি করেছে এই তাগুত হওয়ার নেশায় দুইশো বছর পর্যন্ত সে পরিশ্রম দিয়েছে হামানকে একদিন ডেকে বলল হামান আমি নিজে রব দাবি করতে চাই তাগুত হয়ে যেতে চাই সেজন্য আমাকে তুমি পরামর্শ দাও কি চাই তাগুত হওয়ার পরামর্শ চাই হামান বলল অসম্ভব এই কথা কোনোদিন বলবেন না জাতির লোকের আপনার পিলাইয়া হাড্ডি গুড়া করে দেবে কয় বেটা বাদ দে তুই তো এই জন্যই আমার প্রধান উপদেষ্টা আমি অত্য কিছু বুঝি না কেমনে আমি এটা হব সেই ব্যবস্থা তুমি করে দাও হামান বলল আগামী কালকে বস জানাবো আজকে কোনো বুদ্ধি জিজ্ঞেস করিলেন না কারণ এটা একটা জটিল জিনিস এটা কি মহা জটিল জিনিস পরের দিন সকাল বেলা এসে বলল যে আপনি যে আকাঙ্ক্ষায় বসে আছেন এটা করার জন্য সর্বপ্রথম যেই কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করে দিয়ে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করতে হবে যেই প্রজন্ম দিন জানে না আল্লাহকে চিনে না নবীকে চিনে না পরকালকে বুঝে না এবং তারা হবে উশৃঙ্খল টাইপের তাহলে ওই সব লোকেরা আপনার মুরিদ হয়ে যাবে ভক্ত হয়ে যাবে 
জ্ঞানের আলো না থাকার ফলে পরকালীন জবাবদিহিতে আর ভয় না থাকার কারণে দিন শিক্ষা না থাকার ফলে মানুষগুলো আপনি যা বলবেন তাই তাদের দলিল হিসাবে নিবে অতএব আপনি তখন আর কোনো টেনশন করার কারণ নাই বলে তাহলে কি করতে পারি তিনটা পরামর্শ দিয়েছে এক নম্বর পরামর্শ হচ্ছে শিক্ষকদের মধ্যে ক্লাসে শিক্ষা পাঠ দানের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে অশিক্ষিত কম শিক্ষিত যাদের মেধাশক্তি কম তাদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মূল মূল জায়গায় বসাইয়া দিবেন তাহলে শিক্ষিত যারা তারা শিক্ষার প্রতি অনিশ্চয়িত হবে মেধা যাদের ভালো তারা মনে করবে বেটা অত দরকার নাই রামদা একটা কিনবো রিভালভার একটা কিনবো বস শেষ নেতা হয়ে যাবো পরবর্তীতে এরপর যারা বেশি শিক্ষিত তাদেরকে আমি সুপারিশ করে বলবো যে ওরে বিসিএস এ ঢুকাও তার কারণ আমি এইট পাস তাতে কোনো অসুবিধা নাই বিসিএস এর সার্টিফিকেট দেবো আমি তখন শিক্ষিত ছেলেরা মনে করবে এত কষ্ট করে লেখাপড়ার কি দরকার আছে তার চেয়ে বড় মস্তান হওয়াই ভালো দলের বড় পোস্ট পাবো পরবর্তীতে এমপি মন্ত্রী হয়ে আমরাই মাতবাড়ি করব তৃতীয় শোন তৃতীয় হচ্ছে আপনি সমাজ জীবনের মধ্যে এই কাজগুলো করবেন আর যারা ওলামাই কারাম আছেন সেই সময়ের আলেম মানে তাও রাতের বা সেই সময় আসমানি কেতাবের আলেম যারা ছিল তাদেরকে আপনি কোন ঠাসা করে ফেলবেন ফলে মানুষেরা আলেমদের কাছে আর যাবে না আলেমদের কাছে না গেলে শিক্ষা না থাকলে ধর্মীয় জ্ঞান না থাকলে আপনি যা বলবেন তাই শুনবেন এবার আপনার মূর্তিতে শেষ দা দেওয়া শুরু করে দিবেন কত বছর লাগছিল অতএব কোন জাতিকে যদি তাগুদ বানাতে হয় তাহলে শিক্ষাকে ধ্বংস করে দিতে হবে খেয়াল করেছেন কিনা খেয়াল করেছেন কারণ শিক্ষিত মানুষ কোনোদিন অভদ্র হতে পারে না ধর্মীয় মানুষ কোনোদিন ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো বিষয় মেনে নিতে ঠিক তাই করলো দুইশো বছরের প্ল্যান নিয়েছে কত বছর দুইশো বছর পরে ফেরাউন বলল আনা রব্ব কুমল আলা আমি তোমাদের মহান রব হয়ে গেছি আলেমোলামা যারা ছিল তারা সবাই বলল নতুন প্রজন্মের ঘারমোডা ওগো রক্ত গরম বুড়াদের কোনো বেল নেই এখন আলেম ডাকা এ এটি কি কয় ফেরাউন কি হয় শুধু আফসুস করে আর ইমাম সব আপনি বন্ধ রাখেন কথা বললেন না হ্যাঁ রে মুরব্বী আপনি জানেন কি আপনি খালি সিল্লা দিতে পারেন আর কি পারেন বট মিয়া মসজিদে খাওয়ান দেবেন বৈশাখে পিসাব আপনার কোনো কাজ আছে এই এক কোটি মারিয়ে দিলাম এক বছর চালাইয়েন বাস আস্তে আস্তে করে দেখা গেল রাষ্ট্রের মধ্যে তাগুতের বিপ্লব ঘটল মাঝখান থেকে দিন ইসলাম সব শেষ কিছু অশিক্ষা কুশিক্ষা সমাজের ভিতর ঢুকে পড়ার ফলে যখন ফেরাউন দাবি করল আনার অব্যকুমলা আনা সাথে সাথে যারাই প্রতিবাদ করতে আসলো তাদেরকে ঠ্যাঙ্গানোর জন্য বিদেশ থেকে কাউরে আনা লাগে নাই পুলিশ কিংবা র্যাব গোয়েন্দা কিংবা বিডিআর নিয়োগ করতে হয় নাই ওই যে মূর্খ যারা ছিল যারা ছিল ফেরাউনের একস্বত্র কবজের কবজার মধ্যে তারাই স্বাভাবিক যারা একটু মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করতেছিল তাদেরকে শেষ করে দিয়েছে জাতির এমন একটি কঠিন ক্রান্তি লগ্ন সে মুহূর্তে মুসা আলাহ ইসলামের পৃথিবীতে আগমন সেখান থেকে ফেরাউনের বাড়িতে লালন পালন পঁচিশ বছর বয়সের সময় হিজরত করে চলে গেলেন মাদায়নে মাদায়ন থেকে ফেরার পথে তুর পাহাড়ের কিনারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে নবুয়াত দান করলেন এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বনি জেহাব ইলা ফেরাউন ফেরাউনের কাছে যাও ইন্নাহু তগ আরে এখানে চেয়ারম্যান সব আছেন অনেক উচ্চ শিক্ষিত সবাই আমরা পরীক্ষার আগে মায় ভাত বাইরে খালি ডাকতে বাবা দুগো ভাত কে দূর মা ভাত খামো পরে তুমি ডাকে তুইয়া দাও পরীক্ষা দেবো কথা আছে ইতিহাস তো পাতিহাস ভোগলে তো গোল অঙ্ক না পারলে মাথা হয় পাগল ঠিক না ছিল নকলের ব্যবস্থা না ছিল কোনো রকম দুষ্কৃতি করার সিদ্ধান্ত কোনো রকম হুজুরেরা হুজুরদেরকে জিজ্ঞেস করতাম হুজুর একটু দাগাইয়া দেন পরীক্ষার আগে বলতাম না হুজুর একটু দাগাই দেন কয় সাদা রাইখিয়া সব কালাগুলো পড়বা কমন পড়বে বই বাইরে কিছু নেই এই ছিল হুজুরদের পড়ার সিস্টেম জ্ঞানের জন্য পড়েছি আমরা ঠিক না বলেন জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়েছি আর এখন পোলা পাইনি অপেক্ষা করে স্যার স্যার ওই প্রশ্নটা কি এখনো আসে নাই স্যার কিছু করে নেই পড়ালে কি একটা আমার সন্তান মাত্র 
আপনার সন্তান যায় আপনার নাতি যায় প্রশ্নপত্র ফাঁস আমি জানি না শিক্ষামন্ত্রী এখনো চেয়ারে বসে আছে কোন আনন্দে কি ব্যাপার ওখানে অন্য কাউকে বসান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করি আপনার দলে আপনার পছন্দের অনেক বড় বড় শিক্ষিত মানুষ আছে ঠিক না কারণ একটা জাতিকে নষ্ট করে দিচ্ছে শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড আমার মেরুদণ্ডের মধ্যে যেই ক্যান্সার দিয়ে গেছে এই লোকটায় পরবর্তীতে কোন এই জাতি আর দণ্ড খারা করে দাঁড়াতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ এসএসসির ফুল মিনিং জানে না স্কলারশিপ শব্দটা ইংলিশ লিখতে পারে না আমি জিপিএ ফাইভ পেয়েছি বাংলা জানে না আরবি বলতে পারে না মানে ইংলিশ বলতে পারে না কি অবস্থা কেন কেন আজকে জাতির দায় ভাত থেকে এই কথাটা বললেন এজন্য যে যাকে যোগ্য তাকে দেন যাকে যোগ্য আমরা তো পাবলিক সব সময় সরকারের সহযোগিতা করা নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য ঠিক না বলেন কিন্তু যা অযোগ্য তাকে সরিয়ে দেন যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষকে দেন আর আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ঠিক না বলেন ইয়াবার বিরুদ্ধে নেশার বিরুদ্ধে প্রত্যেক ইমামের ইমামের শুক্রবার দিন জুমার খোদবা দেয় এখন অজীব হয়ে গেছে আগামী বিশ বছর পরে আমার দেশ দখলের জন্য কোন বোম ফেলতে হবে না বিশ বছর না তারও কম সময় একটা জাতি ভিতর থেকে শেষ করে দিয়েছে কারণ কি একদিকে শিক্ষার নামে অশিক্ষা সংস্কৃতির নামে নগ্নতা অপরদিকে হিংসা বিদ্বেষ এবং মানুষের মূল্যবোধ এত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এই জাতি আর কবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে আল্লাহ মালুম আল্লাহ আমাদেরকে সেভ করুন বলেন আমি কষ্ট হয়েছে আপনাদের আমার বন্ধুগণ ফেরাউন কি করল ফেরাউনের রাষ্ট্রের মধ্যে ফেরাউন নিজের কথাগুলো কি চালু করে দিল আল্লাহর যে বিধান ছিল সবগুলোকে বাদ দিয়া দিল বরং তার বিপরীতে আইন পাশ করা শুরু করে দিল আল্লাহ রব্বুল আমিন মুসা আলাহ ইসলামকে বললেন মুসা তুমি চলে যাও ফেরাউনের দরবারে এত বড় মিশরের পরাক্রমশালী সর্বময় ক্ষমতার দাবিদার এই ফেরাউন যাওয়ার আগে মুসা আলাহ ইসলাম কিন্তু আল্লাহর কাছে একটা জিনিস চেয়ে নিলেন বলুন সুমাহান আল্লাহ মুসা আলাহ ইসলাম বললেন না আল্লাহ এত বড় ক্ষমতাশীলের সামনে আমি যাব তুমি আমাকে অস্ত্র দাও অ্যাটম বোম দাও আল্লাহ তুমি পাওয়ারফুল আমাকে অনেক বড় দামি দামি আর্মস দাও এ কথা মুসা আলাহ ইসলাম বলেন নেই মুসা আলাহ ইসলাম বললেন আল্লাহ রব্বি জিদিনে আলমা সুহান আল্লাহ বলেন মুসা কি চাইলেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ ও মাই লর্ড অ্যাডভান্স মি ইন মাই নলেজ আল্লাহ তুমি আমার জ্ঞান বাড়াইয়ে দাও তার কারণ জ্ঞান দিয়ে যদি কোনো সভ্যতার মোকাবেলা করা না যায় অস্ত্র দিয়ে কোনো দিন তাকে দমানো যায় না ঠিক না বলেন আদর্শের মোকাবেলায় ভালো আদর্শ দাঁড় করাতে হয় কোনোদিন মানুষ মেরে কাউকে হত্যা করে কোনোদিন আদর্শ ধ্বংস করা যায় না রব্বি সিদ্দি আলমাম এবার বললেন রব্বি সহলি সদরি আল্লাহ তারা এত বড় শাসকের সামনে কথা বলবো না জানি কলজাটা কাইপে ওঠে शक्ति प्रशस्तता दिए दिल्ली करो तुम सहज कर दाओ भाषार मास फेब्रुआर ठीक ना बंधुगण भाषा जखनी कथा बोलें तक सर्वोच्च विशुद्ध भाषा कथा बोलार चेष्टा कर नबीदे सुनने মাঝে মাঝে শোনা যায় অনেক বুজুর্গ অনেক পীর অনেক এত গেও ভাষা বলে যা শুনলে মনে হয় যেন একই হলো 
कथा <laughs> बेदबी पुलिस एक आसामी के धरे धरार पर गाली गला शुरू कर पुलिस ने मुंशीगंज पुलिस खूब सब समय भलो थे देखो भद्र भाषा कथा सम्मान दिए कथा आज के सामाजिक भारसम्यता खूब नष्ट हो जातारे जो गाली गलस कर और सद्य गुष्टि उद्धार कर इवें संसद मध्य भाषा गाली गलस है रास्तार मध्य तो कथा ही नहींगल संशोधन हवा जरूरी इमान तकते जो बोलें कीसर तकते इमान तकते चेन्ज कर एक मानुष के चौद्य गुष्टि उद्धार कर गाली गलस कर चे सम्मानित मानुष के जमालुद्दीन चेयरमैन सब जो शुद्ध यतटुकू बोलें हजुर ए कथा बला मन है एक कथा ना बोलने भलो हतो एक ना बोलने गाली गलस करटक्ष कर समाज नाम ने किस बक्ता भाइय बेर मंचे उठार पर ही प्रथम जनमे मत गाली गलस कर भलो भाषा कथा बोलें ना तर बनय आरज करब ये जी अपन के फलो कर ठीक ना बोलें जरूर मानुषे आलेम शिक्षा नीते चाय मुसाराइसम फिराउनर दरबारे हाजिर हो ग जावर समय गल्लासाना दरबारी तुम दिन कथा गो स्पष्ट फुटे तुलते डिमांडी जहां नाम फिर बरदास्त करते दाड़ी गल मैं तागुतर भाषा देखें 
আক্তুল মুসাব রাব্বাহু আমাকে ছেড়ে দাও আমি মুসাকে হত্যাই করে ফেলবো তাগুতরা প্রথমেই তালাশ করে কি কোনো সলিউশন নাই শুধু মাইরে বলাও ঠিক আছে কিনা কত ট্রিটমেন্ট আছে এর আগে কত ট্রিটমেন্ট আছে একটা মানুষকে ধরার জন্য সব বাদ দিয়ে প্রথম টার্গেটই কি মাইরালা মাইরালা মানে অনেকের সঙ্গে বলে মাইরা ফলাও না মাইরালা প্রথম টার্গেটই কি মারো জারুনি আমাকে ছেড়ে দাও আক্তুল মুসা মুসাকে আমি হত্যা করি আমি ভয় করতেছি ফেরাউন বলতেছে আমি ভয় করতেছি আমার সবা সদ্গণ আমার জাতির লোকেরা এই মুসা পরবর্তীতে মিশরের বাদশাহ হইয়া রাষ্ট্রের সংবিধানটা চেঞ্জ করে ফেলবে জাতির লোকেরা তোমরা তখন ছিলেন ফেরাউনের দরবারে শোনো কি ঘটনা ঘটছিল তাহলে ফেরাউন প্রথমেই বললো আমাকে ছেড়ে দাও তাই ফেরাউনের ধর্ষ থেকে হয় সার থেকে হ্যাঁ ভাই আমি খুরশিদ ভাইকে ধরেছি উনি না বলবেন আমাকে ছেড়ে দাও অনেক সময় দেখবেন কিছু কাপুরুষ স্বামী আছে যারা বৌরে ধরে পিটায় বৌরে ধরে পিটাও তো ভালো কথা কয়দিন পর কয় বউ একাত্রই যে তোমার পিটটি দেবে সেই চিন্তা করো আগে মহিলাদের পাওয়ার দেখেন পুরুষরা তো এমনি আস্তে আস্তে করে থাইমে যাইতেছেন থামা থাকাই ভালো শিখতেন না আগের দিন এরকম যদি হতো তখন আলহামদুলিল্লাহ এখন আর এরকম ঘটনা খুবই কম ঘটে এরপরেও যদি কেউ ধরে আর সাইরা দেওয়ার একটু গেলে কই এভাবে বলে না বা যদি রাগ দিতে চায় ছেড়ে দেয় ওরে ধরে লিয়ে সাইজ করি ফেরাউন বলতে জারনি অর্থ কি আমাকে তো ফেরাউনকে ধরছে কে সাইরা দিতে কয় যে ধরছে ধরছে হইলো ভয়তে কিসে ভয়তে পেয়েছে তার কারণ মুসা যেহেতু এসে গেছে এ গদি আর টিকত না শব্দের অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা সীমা দেয়ার মালিক কে আল্লাহর সীমার বাইরে যে চলে যায় সেই তাগুত এবার আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন শোনো দুনিয়ার মানুষেরা এই তাগুতের কাজ হলো এই যে তাগুতরা কোনদিন সাধারণ পাবলিক হয় না তাগুত হয় রাষ্ট্রের মধ্যে ওই মানুষগুলো যাদের হাতে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহর কথা বাস্তবায়ন না কইরা আল্লাহর বিরুদ্ধে আইন করে যারা তাদের কি বলে তাগু ঠিক না বলেন এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন সন্তুনি আর মানুষেরা কার কথা করার দুইশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত তিন নম্বর পাড়ার মধ্যে গিয়ে চমৎকার করে বলেছেন যেই ব্যক্তি এই তাগুতকে অস্বীকার করবে তাগুতকে জোরে বলে আমি বলেছি আগে ইমানের একটি দারুণ শিক্ষা সুতরাং কোন রকম হীনমান্যতায় ভুগবেন না নিজের ইমান কাজ যাচাই করুন আমার কথা নয় কার কথা তাগুত তাগুতকে যেই ব্যক্তি অস্বীকার করবে এরপরে যারা আমি আল্লাহর উপরে ইমান আনবে সাথে সাথে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা রহমতের রশি দিয়া আমার ওই বান্দা বান্দিটাকে তার কোমরের মধ্যে একটা গিড লাগাই সুহান আল্লাহ বলেন করি মানে কি গিরা দেওয়া
গিরা দেয় আল্লাহ আকবার কি বলছেন কথাটা কি বলছেন আল্লাহ বলছেন ফাকদ ইসতামসাকা বিল উরুয়াতিল উসকাব আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার বান্দাটাকে আমার রহমতের রশি দিয়ে বাইন্দে ফলাই এক প্রান্তে থাকে আমার বান্দা রশির আরাক প্রান্ত থাকে আমি আল্লাহর কুদরতি হাতের মধ্যে পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নাই লাং ফেসো আমালাহ আমার হাত থেকে আমার বান্দাকে ছুটাই আনিতে পারে এই রকম শক্তি ক্ষমতা পৃথিবীর আর কারো থাকে না তাকুত এবার এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে আমার ইমানের মাপ দেব তার আগে আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই দেখুন ইসলাম বলছে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে রাস্তার কোন পাশ দিয়ে চলার সুন্নত একটু জোরে বলেন ডান পাশ দিয়ে চলার সুন্নত এখন চেয়ারম্যান সাহেবের গাড়ি মেম্বারের গাড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানের গাড়ি পিস সাহেবের গাড়ি এমপির গাড়ি মন্ত্রীর গাড়ি প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি এমপিদের গাড়ি ডিসিএসপির গাড়ি মুরুব্বির গাড়ি সবাই গাড়ি চলে কোন পাশ দিয়ে খেয়াল করুন আমার দিকে তাকান আমি তাকুতের একেবারে নিকটতম একটি উদাহরণ দিচ্ছি রাস্তার কোন পাশ দিয়ে চলছে বাম পাশ দিয়ে কিন্তু চলা মুমিন হিসাবে নবীর উম্মাত হিসাবে চলার শূন্য ছিল কোন পাশ দিয়ে এখন আমরা সবাই চলতে বাধ্য হচ্ছি কোন পাশ দিয়ে বুঝুন বাম পাশ দিয়ে এখন রাস্তার বাম পাশ দিয়ে আমার গাড়ি যাচ্ছে কিংবা পিসাবের গাড়ি যাচ্ছে অথবা অন্য কারো গাড়ি যাচ্ছে পুলিশ সিগন্যাল দিল ঠিক না ঘটনাক্রমে যদি অপর পাশ থেকে কোনো কাবার্ড ভ্যান কিংবা মালবাহী কোনো ট্রাক আসে তাহলে তো মোটামুটি ওগলা বানাই যাবে চাটাই বানিয়ে যাবে পাটি শিপটে পিটার মতো ঠিক না বলেন ওখান থেকে না হয় বাসলাম ট্রাফিক পুলিশ আমাকে থামিয়ে দেবে আমার গাড়ি ঠিক না একটা বাসিতে ছিটি দেবে গাড়ি স্লো করো এসেই সর্বপ্রথম ড্রাইভারকে বলবে যে লাইসেন্সটা দাও ঠিক আছে কিনা কাগজপত্র নিয়ে দেখা করো দেখা করতে গেল যাওয়ার পরে বলল যে তুমি ডান পাশ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছ কেন তখন ড্রাইভার হয়তো বলবে যে হুজুর বলছেন তিনি আবার নবীরে খুব মহাব্বত করে তো নবীর সুন্নতের খুব পায় রবি আসে গে রসুল এজন্য রসুলের মহাব্বতে উনি ডান পাশ দিয়ে রসুল চলতেন এজন্য ডান পেশ দিয়ে চলছে এ কথা বললে কি আমাকে ছেড়ে দেবে না আমার বিরুদ্ধে কি করবেন মামলা করবেন দু হাজার টাকার মামলা ন্যূনতম বেশ এখন বলুন আমি মামলাটা খাইলাম আমার কারণে না নবীর কারণে খুব সাবধান সফটলি কথাটা নেন এরপরে বোঝার চেষ্টা করুন তারপরে সিদ্ধান্ত নেন আমার কারণে আমি খাই নেই কারণ নবী বলছে ডান পাশ দিয়ে হাঁটো ডান পাশ দিয়ে চলো এজন্য আমি চলতেছিলাম কিন্তু এখানে বাধা দিয়েছে দেশের প্রচলিত আইন ঠিক আছে কিনা বাস আমি বেঁচে গেলাম আমি নবীর সুন্নতের উপরে চলতে পারলাম না মামলা একখান ধরাই দিছে তিরিশ তারিখের মধ্যে মামলা ভাঙ্গাতে হবে আপনার যাদের প্রাইভেট কার আছে তাদের জানা থাকার কথা বা এরকম প্রাইভেট বাহন যাদের আছে যে যদি কোনো রকম যথাসময়ে মামলা না ভাঙ্গাই তাহলে তিন গুণ জরিমানা হয় যে খাইলাম মামলা মামলা নিয়ে গেলাম ধরেন আপনার এই কি এলাকা এটা মুন্সিগঞ্জের থানায় গেলাম যাওয়ার পর ওসি মহোদয়কে বললাম দেখেন স্যার আমার তো কোনো দোষ নাই আমি হাদিসের মধ্যে পেয়েছি এবং আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বারবার বলেছেন তোমরা ডান দিক দিয়ে চলো ডান হাতকে আল্লাহ তালা খুব পছন্দ ডান দিককে পছন্দ করেন এজন্য আল্লাহ নবীও চলছেন ডান দিক দিয়ে আমি নবীর একটা সুন্নতকে পালন করতে গিয়ে আমি ডান পাশ দিয়ে গেছি আপনার নাম লেখা যাচ্ছে শহীদুল ইসলাম আপনার মা বাবাও তো মুসলমান তা আপনারা তো ডান পাশ দিয়ে চলার কথা বরং আমি চলেছি বিদায় আপনার পুলিশ আমার মামলা দিল আপনি নবীর উম্মত না নবীর উম্মত হলে তো নবীর তরিকেই চলার কথা তো নবীর তরিকা তো ছিল ডান পাশ আপনি আমাকে বাম পাশ দিয়ে চলতে বাধ্য করেন কেন আমি নবীর ডান পাশ দিয়ে চলতেছি আর সেই জন্য আমার মামলা দিলেন আর যারা বাম পাশ দিয়ে চলে উচিত ছিল তাদেরকে ধরা এখন রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে আমি নবীর সুন্নত অনুযায়ী চলছি এটা হচ্ছে উল্টা 
আমি আইন লঙ্ঘন করেছি খেয়াল করেছেন কিনা তাহলে আইনটা হয়েছে নবীর উল্টো সেইটা বলেন আগে আমি উল্টো চলি নাই বরং আইনটাই হয়েছে নবীর সুন্নতের খেয়াল করুন সামনে যাই এরপরে আমি চলে গেলাম ওসির কাছে ওসি সাহেব বললেন হুজুর দুই হাজার টাকা দেন আগে তারপরে কথা বললেন আপনারা হুজুরেরা বহুত জ্বালান আমাদেরকে আর জ্বালাইয়েন না ওসি মহোদয় মুসকি হাসি দেওয়ার পর বলেন হুজুর চা খাবেন কিনা আমি বললাম ভাই চা খাবো তো দূরের কথা কলজার মধ্যে পানি জায়গায় গেছে যে নবীর শূন্য তো নজুই চললে দুই হাজার জরিমে না मामला कर সারা জীবন কি দিয়েছেন জাতিকে বেশি নিয়েছেন জাতিকে জানান মুসকি হেসে বলবেন হুজুর এই কাজটা আমি করি নাই এটা করেছেন হচ্ছে আপনার আমার দেশের পুলিশের আইজি মহোদয় করেছেন আপনি যদি কিছু করতে চান তাহলে তার কাছে চলে যান এর মানে হচ্ছে উনি জবাব দিতে কিংবা আমার এই জ্ঞান গানা নিয়ে শুনতে রাজি না আমাদের দেশ তো এরকমই এক লোক গাড়ির ভেতরে উঠছে প্রাইমারি স্কুলের টিচার ওঠার পরে নতুন ডিটার্ট করার পরপরই হস করে আসছে বেচারা রুমাল মাথায় দাঁড়ি রেখেছে কি সুন্দর সারা জীবন হালাল পয়সা কামিয়েছে ঠিক না আসতে করে সিটের মধ্যে বসার পরই লেখা দেখতেছে এই গাড়িটা খুব ভালা লেখা দেখতে আছে যে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষেধ গাড়িতে ধূমপান করবেন না ব্যাটা চিন্তা করল একটা কাজের কথা হয়েছে কমপক্ষে এই গাড়িতে ধূমপান করে না বৈশা মোটামুটি জিকি রাজগার করছে সুরা ইয়াসিন পড়তেছে এমন সময় পিছন থেকে এক বদমাস বিড়ি দরাই ফলাইছে এদিক সেদিক তাকায় দাঁড়াইছে দেখতেছে ওর নাক দিয়েই ধুমা ওরে তোরই ধরছে যেটা লেখা দেখছিস কি লেখা কাজ কিছু পাও না না এই যে লেখা আছে ধূমপান করা নিষেধ গাড়িতে কেউ ধূমপান করবেন না তুমি ধূমপান করছো কেন বলতেছি এটা নিয়ে আমার সাথে আপনি গাদাগাদি করেন কেন আর একটা লেখা আছে দেখেন না আপনার অভিযোগ ড্রাইভারকে বলুন কিছু করার থাকলে তারে গিয়ে বলেন আপনি আমার সাথে এরকম বকাচকা করেন কেন রুবি মানুষ ব্যাস গাড়ি চলছে ব্যাটা সিট থেকে দাঁড়ায় গিয়ে ড্রাইভার আয় মিয়া ড্রাইভার জি চাচা বলেন গাড়ির মধ্যে লেখা ধূমপান নিষেধ আর তোমার কাছে নালিশ করতে বলা হলো এই ধূমপাই যে করে बेटा शेष पर्त बुजते आसले घटना की खेल कर এবার খেয়াল করুন মনে করেছে পুলিশের আইজি পর্যন্ত হুজুর যেতে পারবে না কিন্তু না আমি মামলার নকল কপি লইয়া ঠিকই হাজির আইজের সামনে আসসালাম আলাইকুম আইজের নাম কেরামতুল্লাহ কথার কথা ধরেন সালাম দিলাম আসসালাম আলাইকুম স্যার বলে হুজুর আপনারা আসছেন আমার অফিসে বসেন বসেন পুলিশটা তো অনেক ভালো পুলিশ আছে আল্লাহর অলি পুলিশ আছে তাহার যোগ্যতার পুলিশ আমার দেশে আছে ঠিক না ডিউটি পালন করেন অফল রোজার সাথে তাহার যদি চোখের পানি ছেড়ে মুসল্লা বিজয় এরকম পুলিশ আছে না বন্ধুগণ শেষ পর্যন্ত বললাম স্যার একটা দুঃখ লই আসছি আপনার কাছে বলে সে কি হুজুর এই যে মামলাটা দেখেন আমি নবীর সুন্নতের তরিকায় চলতেছিলাম আপনিও নবীর উম্মত আপনি আল্লাহর গোলাম দেখেন আমি নাকি উল্টা চলতেছি অথচ আমি চলতেছি নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমার সবাই বলে উল্টা চলছি কেন বলেন তো দেখি আমি কি উল্টা চলছি নাকি এখন যারা চলে তারা উল্টা চলে উনি মুসকি হাসি দিয়ে হয়তো বলবেন যে হুজুর এই আইনটা তো আমি করি নেই রাস্তার বাম পাশ দিয়ে চলতে হবে এই আইন করেছে আইন মন্ত্রী যদি আপনি তার কাছ থেকে ভাঙ্গাই আনতে পারেন তাহলে আমরা ডানপেশ দিয়ে চলার ব্যবস্থা করব তখন বাম পাশে কেউ গেলে তারে আবার এই আপনার মতো মামলা খাওয়াই দেব 
আমাকে পাঠাইলো কার কাছে আইন মন্ত্রী কাছে শোনান শোনান আইন মন্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন যে আপনি তো একজন মোমেন মানুষ অত্যন্ত পরেজগার মানুষ আপনার বাবা ছিলেন আল্লাহর বড় অলি মানুষ ডান পাশ দিয়ে চলা নবীর সুন্নত দুঃখজনক ভাবে আমার গাড়ি ডান পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সেই জন্য পুলিশ আমারে মামলা দেছে গেলাম ওসির কাছে সে বলল আইজির কাছে আইজি মহোদয় পাঠাইলো আপনার কাছে বলেন তো দেখি আমি কার কাছে যাই এই সমাধানটা পাবো আমি নবীর সুন্নত অনুযায়ী চলতে চাই ঠিক আছে কিনা আমি নবীর সুন্নত অনুযায়ী চলতে চাই আইনমন্ত্রী বলবেন কি জানেন আমি জানি কি বলবেন তিনি বলবেন যে হুজুর এই আইন আমি পাস করি নাই জাতীয় সংসদের মধ্যে একশো একান্ন জন লোক এই বাম পাশ দিয়ে চলার পক্ষে রায় দিয়েছে কম সংখ্যক লোক ডান পাশের ছিল যার কারণে এটা আইনে পাশ হয়ে গেছে ফলে আপনাকে এই বাম পাশ দিয়েই চলতে হবে এটা রাষ্ট্রীয় আইন আমার বন্ধু যেখানে আল্লাহর নবী যা বলেছেন আল্লাহ যা বলেছেন তার বিপরীত আইন পাশ করে যারা এবং ওই আইনকে যারা বাস্তবায়ন করে তাদেরকে আরবিতে বলে সে অর্থে আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি কি এখন আমার ভাইয়েরা খেয়াল করুন তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআনের পক্ষের মানুষ যদি পেতে চান তাহলে আপনাকে একশো একান্ন জন মানুষ হতে হবে যারা কোরআনের কথা বলবে ওখানে ঠিক কিনা বলে এবার খেয়াল করুন আমি চলে আসি তাগুতের জায়গাটায় সেটা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইমান আনার আগে তাগুতকে অস্বীকার করো আল্লাহ আমি কি মোমেন প্রশ্ন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যেই ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এরপরে ইমান আনবে খেয়াল করেছেন আল্লাহ বলছেন সুদ হারাম ব্যবসা হালাল আমাদের ব্যাংক গুলো চলে কিসের উপরে আপনি ইচ্ছে করলেও কি মুনাফার উপরে আনতে পারবেন টাকা পারবেন না পারবেন না আমার ভাইয়েরা খেয়াল করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন যেই ব্যক্তি তাগুতকে প্রথমে অস্বীকার করে ইমান আনবে তা তাগুতকে অস্বীকার আগে নাকি ইমান আগে এই রাইট এখানেই আসুন এখানেই কথাটা ধরুন তাগুতকে আগে অস্বীকার করো এরপর আল্লাহর উপরে যারা ইমান আনবে কিন্তু দুঃখজনক ভাবে আমাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে তা হচ্ছে এই যে আমরা অনেকই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপর ইমান এনেছি কিন্তু তাগুতকে অস্বীকার করি নাই ঠিক না বলেন বরং তাগুতের পক্ষে আছি তাগুতের লিডারশিপ হয়ে আছি তাগুতি শক্তিকে বিজয়ের জন্য মেহনত করে যাচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআন এবং আল্লাহর নবীর আদর্শ সুন্না অনুযায়ী জাতি চলবে সেই ব্যাপারে সহযোগিতা না করে বরং যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে আইন ও কানুন এবং বিধি বিধানকে স্টাবলিস্ট করবে তাগুতের পক্ষ অবলম্বন করবে আমরা তাদের পিছনে পিছনে স্লোগান দেই আপনি নিজেকে ইমানদার বলে দাবি করছেন আপনার ইমান তো কবলই হয় নাই তার কারণ প্রথমে আল্লাহ বলছেন তাগুতকে অস্বীকার করো তারপরে ইমান আনো এখন আমার দিয়ে তাকান কোন বিষয়কে যদি অস্বীকার করতে হয় তাহলে লা শব্দ ব্যবহার করতে হয় কি বলেন ওলামা ইকরাম যেমন হাল তাজাব তুমি কি যাইবা আমি বলবো যদি না যাই তাহলে লা আজাবু আমি যাব না হাল তাসমাউ তুমি কি শুনতে পাচ্ছ আমি যদি না শুনি তাহলে আমি বলবো লা আসমাউ আমি শুনি নাই এখন খেয়াল করুন তাহলে হলোটা কি লা শব্দের অর্থ কি না জোরে বলেন লা অর্থ কি না কালে মার প্রথম কথাটা কি এই তো পাইয়ে গেছে এবার খেয়াল করুন কালে মার প্রথম কথাটাই হলো লাভ এই দুনিয়ায় যত নবী এসেছেন সব নবীরাই লার কালে মার শিখিয়েছেন লা মানে নাই ইলাহন মানে কোনো সত্তা লা ইলাহা লা ইলাহা 
এর দ্বারা লা ইলাহা মানে কেউ নাই কোনো ইলা নাই যে আপনি বলছেন এটার দ্বারা মূলত তাগুতকে অস্বীকার করেছেন ফামাইয়া কুরবিদ তাগুত তাহলে তাগুতকে অস্বীকার করতে হলে যদি লা ব্যবহার করতে হয় এই জন্য কালেমাটা শুরু হয়েছে কি দিয়ে তাহলে লা ইলাহা এর দ্বারা আপনি কাকে অস্বীকার করছেন ক্লিয়ার ওয়াইউ উমিম বিল্লাহ আল্লাহর উপরে ঈমান আনবে ঈমান আনতে হলে বলি ইল্লাল্লাহ মানে কেউ নাই কোন ইলা নাই মানে তাগুতকে আমি অস্বীকার করলাম ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ আছেন শুধু এই জন্য ফামাইয়া কুরবিত তাগুত তাগুতকে অস্বীকার করলাম আল্লাহর উপরে ইমান আনলাম তা লা ইলাহ পাইল তাগুতে ইল্লাল্লাহ পাইল কে ক্লিয়ার কিন্তু খেয়াল করে দেখুন আমি আপনি কালেমা পড়লাম কিন্তু তাগুতকে অস্বীকার করি নাই বরং তাগুতকে আমি লিডিং দিচ্ছি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন শোনো দুনিয়ার মানুষের আলম তারা বলেন ও নবী তুমি কি এইরকম ইমানদার দেখেছ নাকি যারা নিজেরা নিজেরা মনে করে সেই ইমানদার কিন্তু আসলে সেই ইমানদার হইতে পারে নাই তার কারণ হচ্ছে সে নিজে নিজে বলে আমি ইমান এনেছি আল্লাহর উপরে কেতাবের উপরে কিন্তু দেখা গেল যখনই সময় আসে তখন তারা তাগুতের পক্ষ অবলম্বন করে এই মানুষগুলাকে শয়তান পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে এদের জন্যই রয়েছে চিরন্তন জাহান নাম আমাদের সমাজে এই মানুষ আছে না নাই এবার প্রশ্ন করুন আমি কি মোমেন আপনি যদি আগে তাগুতকে অস্বীকার না করে ইমান আনেন সেই ইমান কবুল হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তার ইমান কবুল হবে না যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাই ইমান এনেছিল আল্লাহর উপরে কিন্তু তাগুতকে অস্বীকার করে নাই নামাজে নবীরে মেনেছে নবীর আদর্শ দিয়ে কোরআন দিয়ে সমাজ চলুক এইটা সে চায় নাই যার কারণে আল্লাহর নবী নিজে দোয়া করেন এরপরেও দোয়া কবুল হয় না ঠিক না বলেন আমার বন্ধুগণ এবার খেয়াল করে দেখুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন আগে তাগুতকে অস্বীকার করো তারপরে ইমান আনো দেখুন একটা উদাহরণ দেই যেমন কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি ভোর রাতে উঠেছে তাহার জুত পড়বে খেয়াল করেছেন খুব নিকট থেকে উদাহরণ উনি উঠে পায়খানা প্রস্রাব করলো এরপর দশ বার ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করেছে বিশ টাকা তাহার জুত পড়েছে এরপরে ফজরের আজান হলো মাসিদে চলে গেলেন সুন্নত পড়লেন ফরস পড়লেন তারপরে কিছু সময় কোরআন তেলাওয়াত করলেন জিকি রাজগার করলেন তারপরে সূর্য উদিত হওয়ার পরে সে কি করলো চার রাখাত ইসরাকের নামাজ পড়ল এরপরে লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে কিংবা হেঁটে হেঁটে স্ত্রীর কাছে চলে এসেছে চলে এসে বলল তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়ন দেয় সারা রাত এবাদত বন্দিকে করেছি তুমি তো জানো অতএব আমাকে ক্ষুধা পেয়েছে বউ বলবে কি ব্যাপার আপনার গাও থেকে কাঁচা কাঁচা পায়খানার গন্ধ আসে কেন ঠিক কিনা বলেন ঘটনা মনে হয় মাঝখানে ধরতে পারেন নাই সেটা হচ্ছে সে যে নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছে তার আগে যে বাথরুমে গেছে তখন পায়খানা থেকেও পরিষ্কার হয় নাই পেশাব থেকেও পরিষ্কার হয় নাই পায়খানা গায়ের সাথে মাখাইয়া সেই পায়খানা লই কি করছে আল্লাহ আকবর ওনার নামাজ কবুল হয়েছে কোরআন তেলাওয়াত কবুল হয়েছে তাহাজুদ কবুল হয়েছে জিকি রাজগার কাজে লাগছে লাগে নাই কারণ কি কারণ সে আগে নাপাক না সরাইয়া নাপাক সহ সে নামাজ পড়েছে আচ্ছা বলুন এই ব্যক্তির নামাজ আপনি চান যেন তার কবুল হয়ে যায় তাহলে কি করতে হবে আগে বুদ্ধিটা কি হবে রাইট আগে পায়খানা থেকে উত্তম রূপে পবিত্র হতে হবে পায়খানা প্রস্রাবের উত্তম রূপে পবিত্র হয়ে নামাজ এত পড়া দরকার ছিল চারি জায়গা তাহাজুদ পড়েন না অসুবিধা কোথায় আর পায়খানা যদি গায়ের সাথে লেগে থাকে সেই অবস্থায় আপনি সারা জীবন যদি ইবাদত বন্দি করেন আপনি অলিউ শয়তান হবেন অলি আল্লাহ হইতে পারবেন না ইমানদার হইতে কারণ বিনা অপবিত্র অবস্থায় সিজদা ছেলে সে কাফের হয়ে যায় জানেন না কেন আমার ভাইয়েরা খেয়াল করে দেখুন আমাদের জীবনের মধ্যে ইমানের মধ্যে প্রথম কথা ছিল তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে তাগুতকে 
অস্বীকার করতে হবে তারপরে ইমান আনতে হবে কিন্তু আমরা তাগুত কে অস্বীকার তো করি নাই বরং নিজে তাগুত হয়ে বসে রইছি তারপরে তাগুত কে সমর্থন দেই এরপর ইমানদার হয়েছি এই কারণে আমাদের ইমান আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হয় নাই এই কারণে আল্লাহর দয়া পাই না আল্লাহর মায়া পাই না আমার বন্ধুগণ খেয়াল করে দেখুন এই জন্য প্রথম কথা বলি লা ইলাহা এরপরে কি ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা পাবে কে এই পৃথিবীতে খেয়াল করেছেন কিনা লাইলাহা একই রকম নাকি ইসলাম ইব্রাহিম আলাই ইসলাম দাওয়াত দেন আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম দাওয়াত দেন কেবল মেনে নিলাম কার কথা বলবেন না অস্বীকার করো একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য দাসত্ব করবে তাগুত থেকে জাতিকে উদ্ধার করবে তাগুত থেকে জাতিকে নাকি তাগুতের আনুগত্য করবে তাগুত থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্য সব নবী কাল্লা পাঠিয়েছেন এই জন্য সব নবীর কালেমার কালেমা ছিল তাগুতকে অস্বীকার করার কালেমা এই জন্য প্রথমে হলো লা ইলাহা এরপর কি ইল্লাল্লাহ আমার ভাইয়েরা এই কালেমা নিয়ে হাজরতে মুসাহ ইসলাম যখন ফেরাউনের দরবারে চলে গেলেন ফেরাউন দেখুন ফেরাউনের অবস্থাটা দেখুন ফেরাউন বলল লা ইলাহা যখন মুসা আলাহ ইসলাম এই কথা বললেন সাথে সাথে হাজরতে মুসা আলাহ ইসলামের কে হত্যা করার জন্য সে উদ্যত হয়ে পড়ল এই কালেমা স্বীকার করে নিলেন ফেরাউনের স্ত্রী হজরতে আসিয়া আল্লাহ আকবর আসিয়া রাধি আল্লাহ আনহা এই কালেমা স্বীকার করে নিলেন লাই লাহ সাথে সাথে ফেরাউন বুঝলো আমাকে আমার স্ত্রী মানে না আমার আইন আমার স্ত্রী উফ কথা বোঝার জন্য আমি তিন সেকেন্ড সময় দিলাম লাইলাহা আমরা পড়লে তাড়াতাড়ি ভালো খাওয়ান আসে বিজ্ঞা আসে লাইলাহার জিকির করি কলাপ পরিষ্কারের জন্য অথচ নবীরা লাইলাহার দাওয়াত দিয়ে মার খায় না এরকম একজন নবীও নাই লাইলাহার দাওয়াত দিলেন শুধু বললেন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ফিরাউন বুঝে ফেললো লাইলাহা মানে তাগুত কে অস্বীকার করতে হবে আমি নিজে সেই তাগুত আমি একেবারে বেতাল হয়ে যাব ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ কি মানো পরের কথাটা ছিল আরো গভীর সেটা হচ্ছে মুসা কালিমুল্লাহ 
নাম কি মুসা কালিমুল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ মানে হচ্ছে মুসা হইল আল্লাহর রাসূল হয়ে যাবে আর যদি এই কালেমা আমি পড়ি তাহলে এক দিকে আমার আইন কানুন বিধি বিধান আল্লাহর বিরুদ্ধে যা বানায় রাখছি আমার মনের মত করে সাজাইয়া মনের খায়েশ নফসানিয়াতের কারণে যত আইন কানুন সংবিধান বানাইছে সব বাদ হইয়া চলবে এখন থেকে আল্লাহরটা মুসা কালিমুল্লাহ যদি স্বীকার করে নেই তাহলে মুসা হয়ে যাবে রসুল মুসা হয়ে যাবে আমার নেতা আমি হব মুসার সাহাবিব যেমন আবু বকর আল্লাহ নবীর সাহাবি হয়েছেন কালমা পরে আবু জেহেল কিন্তু হইতে চায় নাই তার কারণ খেয়াল করুন যদি সাহাবি হয়ে যায় তাহলে নবীর উপস্থিতিতে এই কালমা পড়ার পর সিংহাসনের মধ্যে রাজ্যের আসনে পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধানের জায়গায় সাহাবি যাবে না নবীর উপস্থিতিতে নবী হবেন প্রধান আবু জেহেল এই জন্য মাইনা নিতে পারে নাই লাইলেহা পর্যন্ত মানত মুখে মুখে যেহেতু আল্লাহ অনেক দূরে ও কবে অ্যাকশন নেবে আল্লাহ তো এসে মোহাম্মদের মতো কথা বলবে না কিন্তু আল্লাহকে মাইনা নিয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ মানে হচ্ছে রসুল নেতা হয়ে যাবে এই জন্য আপনারা দেখবেন যুগে যুগে নবীদেরকে যারা মারতে চেয়েছে হত্যা করেছে হত্যা করতে চেয়েছে নির্যাতন করেছে তারা দেশের সাধারণ পাবলিক না সবগুলো ছিল তাগুতে আসীন ব্যক্তিরা ঠিক না বলেন ইব্রাহিম আলাইসালামকে যে হত্যা করতে চাই আগুনের মধ্যে ফেলে দিল আগুনের মধ্যে ফেলে পর্যন্ত দিল উত্তপ্ত আগুনের মধ্যে যে ফেলে দিল তার নাম কি ইব্রাহিম আলাইসালামের সেনা সৈন্য ছিল না অস্ত্র ছিল না দল ছিল না ইউনিট ছিল না শাখা ছিল না সভাপতি সেক্রেটারি অন্য কেউ ছিল না নায়বে আমির ছিল না সহ সভাপতি ছিল না কিচ্ছু ছিল না একা মানুষ ধরে হাত পা বেঁধে নিয়ে আসলো আগুনের মধ্যে ফেলে দেশে বাঁচানোর জন্য না পুইরা ভর্তা বানানোর জন্য স্পষ্টভাবে মেরে ফেলার জন্য আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়া হলো ফেলার উদ্যোগ নিয়েছিল যে তার নাম কি নমরুদ রাষ্ট্রের কি পরাজিত করে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করা আই লেউ কুলি বাহু আলা সাইর আদিয়ান মানব প্রচিত মতবাদ এবং সংবিধানের বিপরীতে আল্লাহর সংবিধানকে কায়েম করার জন্য হচ্ছে নবীরা আমার আপনার নবীকে হত্যা করতে চাই যে তার নাম কি আবু জাহেল রাষ্ট্রের কি করে রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে নবীর এত নবীর এত সংঘর্ষ কেন তার কারণ হচ্ছে একটাই তা হচ্ছে এই যে তাগুদকে অস্বীকার করার কালে মা যখনই দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং রেসালাতের দায়িত্ব যখন আহ্বান করা হয়েছে সাথে সাথে বুঝতে পেরেছে আমার আইন চলবে না এবং গদিও থাকবে না আমি হব তার সহযোগী আমি হব তার সাথী আমি হব তার সাহাবি সুতরাং সাহাবি কোনো দিন নবীর উপস্থিতিতে কোনো দিন আর সরকার প্রধানও হতে পারবে না আর আমার আইন তো চলবেই না কারণ লাই লেহা বলার সাথে সাথে আমি যে তাগু হয়ে বসে আছি এই তাগুদগিরি সব বন্ধ হয়ে যাবে এখানে আল্লাহর বিধান জারি হয়ে যাবে এই জন্য রাষ্ট্র প্রধান যারাই ছিলেন তারাই আল্লাহ নবীদেরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে এখান থেকে দুইটা জিনিস বেরিয়ে আসে নবীরা এসেই পৃথিবীতে খুচরা কাম করতে আসে নাই আমরা মোল্লারা যাই চিন্তা করি দাড়ি কতখানি লম্বা হবে টুপি কয় করলি হবে জিকির কেমন হবে জামা কতখানি লম্বা হবে পুটলি ওলা হবে না ভুতা মলা হবে এই চিন্তা করে নবীদেরকে আল্লাহ পাঠান নাই নবীদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে তার কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র যদি আল্লাহর কোরআন দিয়ে চলে কোরআন হীন মানুষগুলো আল্লাহর কোরআনের আইনে দৌড়ায় দাড়ি কত বড় সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে কিন্তু এই জন্য নবীরা আসে নাই দাড়ি মাপা মাপির জন্য নবীরা আসে নাই নবীরা এই জন্য কাজ করেছে রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আর রাষ্ট্রপ্রধানরা নবীদেরকে হত্যা করতে ছিল আমার ভাইরা আজও পর্যন্ত সত্যিকার নবীর এই দায়িত্ব পালন যারা করে লেই উসি হিরো হোয়ালা দিনই কুল্লিহির কাজ ওলাকত বা আসনাফি কুল্লু উম্মাতির রসুল আনে আহমদুল্লাহ ওয়াজিতানি বুদ তাগুত তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে যখন কোনো কালে মার সত্যিকার দাওয়াত দাতা দাওয়াতের গোষ্ঠী কি কিংবা দাওয়াতের দল ও মতের লোকেরা যখন হাজির হয়ে যায় সাথে সাথে দেখা যায় তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তি তাদেরকে সমানে হত্যা করা শুরু করে দেয় আমার ভাইয়েরা খেয়াল করে দেখুন এবার সামনে চলে যায় আমরা বলেছিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাহলে লাইলাহা বলার পরে কি একটা তাগুদকেও আর সমর্থন দেয়া যায় বলেন যায় না 
কারণ আমি তাগুতকে অস্বীকার করে আমি ঈমান এনেছি কিন্তু তাগুতকে অস্বীকার না করে যদি আপনি ঈমান আনেন তাহলে ওই নামাজির অবস্থা যেই নামাজি শরীরের মধ্যে পায়খানা মাখা কাপড়ে পায়খানা পেশাব মাখা অথচ নামাজ পড়তে আছে তার নামাজ যেমন কোনো দিন কবুল হয় না ঠিক তেমনই কোনো ব্যক্তি তাগুতের পক্ষ অবলম্বন করবে এরপরেও যদি সেই ইমানদার বলে দাবি করে তার এবাদত তার নামাজ তার কালেমা কোনো দিন আল্লাহর কাছে কবুল হয় না चमत्कार सैनिक पूर्व स्वामी डिवोर्स देना सिसटेम देखो कन्सेप मायर गर्भे दुई मास पर स्वामी स्त्री मध्य मिलन होते एक प्रसव ना हवा पर्त नतून स्त्री आच्चा कन्सेप्ट करना ठीक ना बोलें भाइयारा खेल कर देखो अपन भरे जो तागुत लेखे थके आज अपनी आल्लर का तबा कर तागुतर पक्ष शेष कर दिए त्याग कर दिए आल्लर कलेमार आर नतून कर तेलावत करा शुरू करें आल्ला तागुत के बद दिल्ली आपके क्यों बद देते बोलो अपनी तो बद दिए ही कलमा पड़े प्रधानमंत्री कलेमा पड़े स्वराष्ट्रमंत्री पड़े विमान बाहन सें बाहन प्रधान पड़े रैब गोयंदा सबाई पड़े जरा मोम सबाई पड़े क्योंकि खेल कर कलेमा पड़ार पर पर आत्मस्वीकृति दिए स्वीकृति छो अकबिल तुक जमी कथा अपनारा बोल कि ना बोलें अकबिल तु मान कि हमें कबुल कई लईल जमिया मान समस्त आकामी सब हुकुम कबुल स्वीकार कर कबिल तु जमिया कबिल तु मान कि कबुल कर ल कबुल हुकुमे बहु बसन की चिंता कर हुकुम अनुजय चले अर्थनीति आल्लर हुकुम नहीं राष्ट्र मध्य अपनी आईन आदालत मध्य की आल्लर हुकुम अनुजय चले चलेना बैंक बीमा गो की आल्लर हुकुमे चले शिक्षा नीति की आल्लर हुकुम पर नीति आल्लर हुकुम नहीं आल्लर हुकुम नहीं संस्कृति आल्लर हुकुमे संस्कृति ना देश के पारिवारिक नीति आल्लर देवा हुकुमे नीति ना सबग विपरीत बर जरा आल्लर हुकुमे दिखे डाके ओ कबिल तो जमिया आहकामी बला पुलिस रैबे तरह दईरा पिटाय मृत्युकाल उपस्थित मृत्युकाल समय डाकलो डेके बोल अब्दुल्लाब्दुल्ला पाका सहबी छ मरार आगे तुम्हें तीनटा वसियत करते तीनटा वसियत नबीर उपरे 
কারোপরে নবীর উপরে আমি মরার পর পর আল্লাহ নবী কি আমার সালাম পৌঁছাইয়া দিবা দ্বিতীয় সিয়াত হলো আল্লাহ নবীর গায়ের মধ্যে কেতাবুল মাগাজ কেতাব তাফাসির বোখারি শরীফ জেল দে সানি চমৎকার করিব বিশাল ব্যাখ্যা আছি খেয়াল করে দেখুন যখন এই চলে আসলো সুরা তাওবার তাফসির সুরা তাওবার আশি নম্বর থেকে পড়েন আমার ভাইরা কোরআন খুইলা দেখেন আর নিজের ইমানটারে একটু যাচাই করে নেন এবার খেয়াল করুন দ্বিতীয় সিয়ত করল আল্লাহ নবীর গায় মোবারকের সাথে যেখানে ঘাম লেগে আছে যেই জামাটার সাথে আমরা যেমন গেঞ্জির সাথে ঘাম লাগে ঠিক কিনা বলেন জামাই অনেক সময় লাগে না কোটিতে অনেক সময় ঘাম লাগে না ঠিক সেই রকম জামা যেইটা ভিতরে আল্লাহ নবী এটাও নিষ্পে শাক পড়তেন হাদিসে আসে পাতলা একটা জামা পড়তেন গায়ের সাথে তার উপর মোটা কর্তা পড়তেন আমরা পড়ি গেঞ্জি নবী পড়তেন পাতলা একটা জামা তাও নিষ্পে শাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবার খেয়াল করুন নবীর ঘাম মাখা জামা টানবি আমাকে যে তিন খান কাপড় জড়াবে তার প্রথমটা হবে নবীর জামা তার কারণ সে বুঝত আল্লাহর রসুল যদি এই জামাটা আমাকে দেন এবং এই জামা যদি আমার গায়ের মধ্যে পড়া থাকে তাহলে জাহান নামের আগুন আমাকে জ্বালাতে পারবে না আবেগ তো ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহর কথা শুনুন তৃতীয় সিয়াদ হে মুন্সিগঞ্জের বন্ধুগণ আলোচ্য বিষয় দিয়েছি আমি কি মোহমিদ আমি জামাল উদ্দিনের ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করি আপনার ব্যাপারে আপনি প্রশ্ন করবেন ইমানটাকে যাচাই করে নেন আব্দুল্লাহ বিন ওবাই তৃতীয় অসিহত করলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমার জানা যা পড়বে আব্দুল্লাহ বিন ওবাই মারা গেল সন্তানটা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল নবীর কাছে নবী বললেন আব্বুদুল্লাহ তুমি কান্দ কে কয়ে রসুল্লাহ আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ রসুল বললেন ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহে রাজিউন আব্দুল্লাহরে কান্দ না আমার বাবা আমার মায়ের গর্বে আমি যখন ছয় মাস তখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছে বাবা হারার যন্ত্রণা আমি বুঝি আল্লাহ তোমাকে শান্তি দেখ তোমার নিরাপত্তা দান করুন বললেন ইয়ে রসুল আল্লাহ আমার আব্বা আপনার উপরে তিনটা ওসিয়ত করেছে এক নম্বর আপনাকে সালাম জানিয়েছেন আল্লাহ রসুল বললেন ও আলাইকে আলাইহি সালাম তোমার উপরে এবং তোমার আব্বার উপরে আল্লাহ শান্তি নাজিল হোক নবী দোয়া করে দ্বিতীয়বারে বললেন ইয়ে রসুল আল্লাহ আমার আব্বা বলেছেন আপনার গায়ের সাথে ঘাম মোবারক লেগে আছে দেহ মোবারক লেগে আছে যেই জামাটায় ওই জামাটা আপনাকে দিতে বলেছেন এইটা পড়াই আমার আব্বার তার উপরে দুইটা জামা পড়াইয়া তার কাফন জড়াবো আমার ভাইরা আল্লাহ নবীর সরাসরি জামা পেয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ওবাই আর আমরা গাই দেই নবীর মত জামা এটা হচ্ছে নবীর মত জামা আর ওটা ছিল নবীর জামা জামাতে শুধু করতা নয় জামা নয় সরাসরি নবীর জামা নবীর মত জামা নয় সরাসরি নবীর জামা নবী জামা মোবারক খুলে দিলেন নবীর ঘাম মোবারক মাখা জামা হাজরত আনাস রাদি আল্লাহ তালানহু বলেন আল্লাহ নবী কোন রাস্তা দিয়া যদি হেঁটে যেতেন কমপক্ষে সাত দিন পর্যন্ত ওই রাস্তা দিয়া জান্নাতের ঘেরান মৌ মৌ করত আমি বলতেছিলাম তাগুতের সাথে সম্পর্ক রাখলে কি হয় নামাজ পরে নবীর পিছে কার পিছে আমরা কি নবীর পিছে নামাজ পড়তে পেরেছি কেউ সরাসরি নবীর পেছনে নামাজ পড়ে আবার মসজিদে নবীতে নামাজ পড়ে যেই জায়গায় নামাজ পড়লেই এক রাকাতে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সওয়াব চিন্তা করা যায় নবী এবং আব্দুল্লাহ বিনবী এক প্লেটে ইফতার করতেন সাহারি খেতেন এগুলো কেতাবে রয়েছে হাদিস বর্ণনায় রয়েছে দীর্ঘ বর্ণনা আজই ভাবেন আপনি রসুলের বরাবর পেছনে দাঁড়াতেন সবসময় এ আব্দুল্লাহ বিন ওবাই তৃতীয় সিয়মত করলেন নবী যেন আমার জানা যা পড়ায় 
নবী বললেন যাও এই জামা ভাস করে দিলেন তুমি চলে যাও তোমার আব্বুকে গোসল করাইয়া জামাটা পড়াও কাফনের কাপড় জড়াইয়া দাও নবী রওনা করলেন পেছন দিক থেকে ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু টেনে ধরলেন হাজত ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু টেনে বললেন ইয়া রাসূল আল্লাহ আপনি কোথায় যান এই পথে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই কারণ এই লোকটা আপনাকে সব সময় এরাই এরাইয়া যাইতো লাই লেহা বলে নাই ও শুধু ইল্লাল্লাহ পড়ছে মানে তাগুত কে অস্বীকার না কইরেই কালেমা পড়েছে আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে নির্যাতন করেছে কাফেরের সাথে সব সময় আতাত করে চলতো এজন্য আমরা অনেক কষ্ট পাইতাম নবীর জানা যায় যাইয়েন না আল্লাহর নবী বললেন আব্দুল্লাহ শোনো যতক্ষণ ওমর শোনো যতক্ষণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে নিষেধ না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ থেমে যাব না নবী রওনা করলেন সাহাবিরাও পিছনে পিছনে যেতে বাধ্য আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গিয়ে দেখলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই হা করে আছে মরার পর অনেক মানুষ হা কইরা থাকে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবীর মুখের লালা মোবারক হাতের মধ্যে আনলেন এনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর মুখের মধ্যে দিয়ে মুখটা চাপ দিয়ে লাগাইয়া দিলেন সুবহানাল্লাহ মুখের মধ্যে কার লালা নবীর লালার কত इज्जत কত সম্মান চিন্তাও করতে পারবেন না সাহাবির ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করতেন কেউ আতর হিসাবে লাগাতেন সে আব্দুল্লাহ বিন ওবাইর মুখের মধ্যে নবীজির লালা মোবারক সুবহানাল্লাহ বলতে চান গায়ের মধ্যে নবীর জামা মুখের মধ্যে নবীর লালা জানাজাও পরিয়ে দিচ্ছেন কে নবী নামাজ শেষ করে জানাজা শেষ করে কবরে রেখে নবীজি সাহাবীদেরকে নিয়ে দোয়া করেন এক একজন সাহাবীর মর্যাদা কত কে নিয়ে নবী দোয়া করছেন এখন দোয়া করে কিন্তু আল্লাহ কি বলেন শুনেন এতক্ষণ পর্যন্ত আবেগের কথা বললাম এইবার বাস্তবতায় আসি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন শোনো নবী ইস্তাগফির লাহুম আওলা তাস্তাগফির লাহুম ইন তাস্তাগফির লাহুম সাবিন মাররাতান ফলাই ইয়াগফির আল্লাহ লাহুম নবী গো তুমি ওর জন্য দোয়া করো আর না করো সত্তর বার দোয়া করলেও আমি আল্লাহ ওরে মাফ করব না তার কারণ ওর ইমানই ইমান হয় নাই ইমানটা ছিল বেজাল্লি ইমাম ইমানটা ছিল কি বেজাল্লি ইমান নকল ইমান ওর তো ইমানই নাই ওর জন্য তুমি দোয়া করো কেন সত্তর লাইয়াক ফিরু না লাইয়াক ফিরু डाक दिए बोलेंबी আজ তুমি জানা যা পড়াইলা এরপরে বহুত মুনাফি কিরকম থাকবে যারা লাইলাহা তথা ওই যে তাগতকে অস্বীকার না কইরেই ইমান আনবে তারপরে তারা নামাজ রোজা করবে হজ্জাকাত দেবে আসলে ওদের রেজিস্ট্রেশনই হয় নাই ইমানের রেজিস্ট্রেশনই হয় নাই ইমানের খাতায় নাম ওঠে নাই তার আগেই ওরা কাম শুরু করে দিয়েছে এই জন্য ওদের নাম আমি খুঁজতে পাই না ইমানের খাতায় সুতরাং নবী তুমি বাদ দাও এই রকম কেউ মারা গেলে কোনো দিন তুমি আর জানাজা পড়তে যাইও না তার কারণ বেইমানের জন্য কোনো নামাজ হয় না ইমানদার হইলে তো অবশ্যই জানাজা আছে নাকি এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাব जाना पड़ते दिन आसबेना तुम कबर जियारत करते जाबुलरामी निषेधाज्ञा जारी कर दिले নিশ্চিত কাফের 
আবার কখনো বলে চিন্নাল মুনাফিকি না ফি দার কিল আসফালি মিনান নার মুনাফিকরা যাবে জাহান্নামের নিম্ন স্তরে অতএব সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এদের ব্যাপারে স্পষ্ট তারা জাহান্নামী তার কারণ তারা তাগুতের দালালি কইরা কইরা তাগুতের পক্ষ অবলম্বন কইরা কইরা তারপর ঈমান এনেছে সুতরাং ওই তাগুতকে বাদ না দিয়ে ঈমান আনলে সেই ঈমান কোনোদিন আমি আল্লাহ কবুল করি না আল্লাহ डूबे जाए আমান্তু নীল নদে ডুইবে গেছে ফেরা অন্য এখন বলতেছে আমান্তু মানে আমি ইমান আনলাম আল্লাহ গো আন্নাহুল্লাহ আমি বিশ্বাস করি অবশ্যই আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলা নাই এরপরে ওদের দেখতেছে নাকের মধ্যে পানি যায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে গলার মধ্যে ঢুকতে আসে মুখের মধ্যে ঢুকতে আসে আল্লাহর কয় আল্লাহ তুমি এত শুভ কা কইলাম তো তুমি ছাড়া কোনো ইলা নাই এরপরেও শুভ কা আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন তোর তো ইমান হয় নাই আল্লাহ সমস্যাটা কোথায় সমস্যা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে তাফসির করি আল্লাহর এখন বুঝাইতে আছে আমানাত বিহি বানু ইসরাইল বন ইসরাইলের লোকেরা যেই আল্লাহর উপর ইমান আনছে আমি সেই আল্লাহর উপর ইমান আনছি এরপরে মারো কে ইমান আনলে কি আল্লাহর তাফসির করা লাগে তাফসির করিয়া বুঝাই এরপরও কারণ কি জানেন তার কারণ সে মুসা কালিমুল্লা পড়ছে না আল্লাহর উপরে ইমান আনছে কিন্তু রসুলের আদর্শ মেনে নেয় নাই আপনি খেয়াল করেছেন আমাদের সমাজে আমরা অনেক এরকম আছি লাই লাই ইল্লাহ পর্যন্ত মেনে নিয়েছি কিন্তু রসুলের আদর্শ মানে নেই আদর্শ মানছি অন্য নেতার সেখানেও গন্ডগোল তার কারণ ফেরাউন দেখে যদি রসুল বইলেই ফেলাই তাহলে তো মিশরের বাদশা হইয়া যায় কে মুসে আমার তো কিছু থাকে না তবে আল্লাহ তালা বলেছেন রসুল ইসলাম বলেছেন আল্লাহ তালা অপেক্ষায় ছিলেন সে যদি লাই লাহ ইল্লাহর পরে মুসা কালিমুল্লাহ বলতো ফেরাউন তাহলে আল্লাহ তালা তাকে বাঁচাই দিতেন আজ বুকে হাত দেন আপনি কি তাগুদকে অস্বীকার করে ইমান এনেছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন করুন আপনি কি রসুলের আদর্শ মেনে নিয়েছেন আর রসুলের আদর্শ যদি না মানেন তাহলে আল্লাহ বলছেন ওরা কাফের আমি বলছি না দোস্ত আমার আল্লাহ বলছেন मुंशीगंजे महापील करते आसले आलेम भाईरा पंगपाल मत सुटे आमाम भाईरा चले ऋणी एखे खुजबे देखें कम पक्षे दुई शताधिक आलेम आल्लाकबर अल्लाह रबुल आलमीन बोलान দুনিয়ার মধ্যে কিছু লোক আছে এইরকম যারা আল্লাহ কেউ আল্লাহর আইন কেউ অস্বীকার করে রসুলের আদর্শ কেউ অস্বীকার করে অন্য আদর্শে ধারণ করেছে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য সংবিধান ধারণ করেছে এরপরে শোনা তারা বলে আমরা রসুলেরও কিছু মানলাম আল্লাহরও কিছু মানলাম মাঝখান দিয়া তারা ওই রসুলের কথাও থাকে কিছু রামের কথা কিছু থাকে ভগবানের কিছু কথা নেই আল্লাহর কিছু কথা নেই ঈশ্বরের কিছু নেই কালমার্সের কিছু নেই মাউসুদের কিছু নেই আবার ডারুইনের কিছু নেই ফ্রয়েডের কিছু নেই হেগেলের কিছু নেই 
এমনি করে করে মিল্লা জগা খিচুড়ি মার্কা একটা নীতি আদর্শ দ্বারা ধারণ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন উলাহমুল কাফির উনা হাক্ক এরা হইল নির্ভেজাল কাফের প্রথমে বলেন নর্মাল কাফের এফার্মেটিভ সেন্টেন্স পরেরটা আল্লাহ তালা নিশ্চিত করে দিলেন এরা নির্ভেজাল ও আতাব দালিল কাফির এই ধরনের কুফরি অবলম্বন পথ অবলম্বনকারীদের জন্য রয়েছে মহা কঠিন শাস্তি এইবার তৃতীয়বারে গিয়ে আল্লাহ তালা আরেকটু কড়া করে বলছেন সেটা হচ্ছে যে আমি আল্লাহ কসম খাইয়া বললাম ওরা মোমেন না ওরা কাফের কারণ ইমান তো কবুল হয় নাই ইমান কি হয় নাই সুরার নাম সুরা নিসাব আয়াত নম্বর পঁয়ষট্টি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কার কথা বলুন একটু আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন নিজে নিজের কসম খেয়ে বলতেছেন ওরা মমেন না ওরা মমেন না ওরা মমেন না যতদিন না পর্যন্ত তুমি যেই আদর্শ নিয়ে এসেছ তুমি যেই বিধি বিধান এবং আদর্শ নিয়ে এসেছ এই আদর্শ অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সন্তুষ্ট চিত্তে নিজেদের জীবনকে না সাজাবে ততদিন পর্যন্ত নবীগ ওরা কোনো দিন মমে না হবে না আমি আল্লাহর কাছে ওদের ইমান কবুল হলো না শুধু কি তাই খেয়াল করে দেখুন কালে মাত্রে গিয়ে নবীর উপরে আপনি যখন নিলেন এবার খেয়াল করে দেখুন রসুল কি জিনিস ফেরাউন এবং মুসা আলাই ইসলামের উদাহরণের পরে এবার আমার নবীর কাছে চলে আসি খেয়াল করে দেখুন রসুল বলতে আপনি যা বলছেন আসলে কি তাই এবার খেয়াল করে দেখুন এবার খেয়াল করে দেখুন রসুল সাল্লাহ আলিমসাল্লাম মক্কা বিজ যখনই তিনি হুদাই বিয়ার সন্ধি করলেন ষষ্ঠ হিজড়িতে সদ্য সজন সাহাবিনী আল্লাহর নবীর অনা করেছেন মক্কায় উমরা করবেন বলে জানেন কি না আপনারা সাথে কারা সব সাবি সাবিয়া হুদাই বিয়া নামক জায়গা মক্কা থেকে মদিনার দিকে সাত কিলোমিটার দূরে এখানে থামিয়ে দেয়া হলো ওসমান রাদি আল্লাহ তালানুকে দুধ হিসাবে প্রেরণ করা হলো ঘটনাক্রমে শোনা গেল ওসমানকে তারা হত্যা করে ফেলেছে আল্লাহ নবী সাল্লু আলাইসাল্লাম সাহাবিদের হাতে হাত দিলেন এবং বললেন ওসমানকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত কাফেরের বিরুদ্ধে মক্কাদের বিরুদ্ধে কুরাইশের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ সংগ্রাম চলবে যুদ্ধ করে প্রয়োজনের সবাই শহীদ হয়ে যাব এরপরে ওসমানকে উদ্ধার থেকে আমরা বিরত হব না শোন একটি মাত্র জীবনকে উদ্ধার করার জন্য নবী সহ চোদ্দশো সাহাবি হে আলেমরা শুনুন মন দিয়ে বুঝুন প্রেক্ষাপটটা কেমন প্রেক্ষাপটটা হচ্ছে অস্ত্র অত নাই তারা তো যুদ্ধ করতে আসে নাই দ্বিতীয় চিটা সেটা হচ্ছে তারা মোহরেম অবস্থায় এহরাম পড়ানো সবাই আচ্ছা বলেন তো দেখি এহরাম অবস্থায় মশা মারাও কি যায় এখানে যারাই হস করেছেন হুজুরেরা বলেন না মশা মারবেন না তাও দম দিতে হবে একটা মশা মারা মানে একটা দুম বা কোরবান করা এটা করতে হবে দম আপনি মশারি বলতে বাবা মশা পায় দর্শি সর বেড়া চিন্তা করেন উকুন মারা যাবে না কোন শিকার ধরা যাবে না শিকার দেখাইয়াও দেওয়া যাবে না ফালা রফিসা ফুসুকাজ হজের মধ্যে ঝগড়া করা যাবে না বিতর্ক করা যাবে না স্ত্রী সহবাস করা যাবে না দেখুন সব কিছু নিষিদ্ধ যেখানে যেখানে নিজের শরীর নিজে চুলকানো নিষিদ্ধ মশা মারা নিষিদ্ধ যেখানে নিজের নখ বড় হয়ে গেছে নিজের কাটা নিষিদ্ধ কোনো সেপ করা নিষিদ্ধ চুল উপড়ানো দাড়ি চুলকানো এভাবে ওই স্টাইল করা যায় না থাক পরিচয় গেল দাঁড়ির লাগে লাগিয়ে থাক আপনার কারণে যদি পড়ে তাহলে একটা দম ওই এমনি এমনি পড়লে অসুবিধা নেই যখন এত আত্মসংযম এবং এত বিনয়ী 
একটি আমল যখন শিক্ষা দেয়া হচ্ছে সেই মুহূর্তে আল্লাহর নবী বায়াত দিলেন কিসের যুদ্ধের যুদ্ধ করা মানে কি যুদ্ধ মানে কাফেরদের কি কি সুমা দেবে যাইয়া কি কতল করবে রাইট রাইট আপনি কি বুঝলেন জীবনের মূল্য চোদ্দশো জন সাহাবি নবী সহ সবাই রেহরামের চেয়ে বেশি দুঃখজনক ভাবে একজন মুসলিম আর এক মুসলিম কেউ হত্যা করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই কি আছি এবার খেয়াল করুন সন্ধি শুরু হয়ে গেল नेतृत्व चले आसलो आरबे एक दल मक्का चले आसलो तरा सन्धि लिखल संक्षेपे बी सन्धिटार प्रथम दिखिल मोहम्मदुल्ला सत्य नबी लेखी रसुल्लाटब क्या छोट भाई ना सन्धि करोट बड़ो प्रयोजन नहीं बर जुद्ध थे बाचते हैं मन करी बर्तमान जो समस्या जाभय पक्ष एक सन्धि आसा दरकार कारण आ रक्तपत चाहना जनतार दबी ठीक क्या बोलें अपनाराई तो देशर मध्य सबकि मारामारी भल लागे अनेक पिछले जाबले जर ठेका थकबो परवर्ती प्रजन्म अभिशाप दिवे ठीक है आल्ला नबी बोलें काटो बलो ना रसुल आप सत्य नबी ना आली दाड़ाई गेसे আপনি সত্য নবী আল্লাহ নবী বলেন হ্যাঁ আমি সত্য নবী আমি রসুল্লাহ যেমন সত্য মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তেমন সত্য হুম কাটবে না আল্লাহ নবী আবু বকারকে বলেন আবু বকার বলো দেখি কোন জায়গা দিয়ে এই কথাটা লেখা দেখাই দেখাই দিয়েছে আল্লাহ নবী নিজ হাতে কেটে দিয়েছেন সোহাইল বলেছে আমরা যদি রসুল্লাহ স্বীকারই করি তাহলে যুদ্ধই করা লাগে না এর মানে রসুল্লাহ মানে রাষ্ট্র প্রধান হয়ে যাবে রসুল তার রাষ্ট্র নায়ক তো সেই হয়ে যায় তা রসুল মানে রাষ্ট্র নায়ক আর আমরা মনে করছি রসুল মানে বড় করতা গায়ে দেওয়া মানুষ পিছন দিয়ে একটু খাইছে খাইছে পড়ছে আর পান খাইতে বনায় কিছু কিছু দাঁড়ি বিজ্জে টিজ্জে চাইতে জর দাসারা পানি খাইতে না রসুল বলতে আপনি বুঝছেন এইটা তাহলে দিন এবং দিন বিজয় করলো কারা কাফের বুঝলো রসুল মানে রসুল স্বীকার করা মানে রাষ্ট্র তার হাতে তুলে দেওয়া আর এই রাষ্ট্র তার হাতে তুলে দেওয়ার প্রমাণ নিন এজন্য আমাদেরকে বলা হয় উম্মত আমরা মানে কি উম্মত রসুল মানে হলেন তিনি আমাদের আদর্শ আর আমরা হইলাম নবীর উম্মত অর্থ অনুসারী উম্মত অর্থ কি অনুসারী বলুন তো দেখি আপনি যা যেই নেতার অনুসরণ করেন আপনি সেই নেতার উম্মত ইংলিশে বলে ওয়ার্কার অথবা আপনি বলতে পারেন ফলোয়ার এটা হতে পারে অর্থ অনেকগুলো অর্থ আপনার বিভিন্ন ডিকশনারি লিখেছে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এখন আপনি কার উম্মত একটু চিন্তা করুন আপনি কি রসুল্লাহ বলছেন মুখে মুখে কিন্তু রাষ্ট্র রসুলের অনুযায়ী চলুক তাকি আপনি মেনেছেন আপনি তো মানেন নাই বরং আপনি নেতার ছবিটা নাইছেন মাথার উপরে অন্যের এবং আপনি বলছেন আমি অমুক নেতার আদর্শের সৈনিক তাহলে বোঝা যায় আপনি তার উম্মত আপনি নবীর উম্মত না মানে মোহাম্মদ রসুল্লার মধ্যেও ভেজাল আপনার লাইলেহার মধ্যেও ভেজাল তাগুতের সাথে আতাত করেছেন আর রসুল্লার মধ্যেও কি আমরা 
দুরুদের মধ্যে পড়ি আল্লাহ সাল্লি আলা সাইয়েদেনা মোহাম্মদ বলেন আমার প্রধানমন্ত্রী কেই দোয়া পড়েন না অবশ্যই বিরোধী দিল নেতা নেত্রী র্যাব পুলিশ গোয়েন্দা সবাই তো পড়েন মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী সবাই পড়েন আমরা পড়ি তবলিগের ভাইরা পড়েন চরমনাই মুরিদ পড়েন সরসিনার মুরিদ মোকামিয়ার মুরিদ সবাই আমরা দুরুদের মধ্যে এটা পড়ি আল্লাহ সাল্লি আলা সাইয়েদে না মোহাম্মদ সাইয়েদে না মোহাম্মদ অর্থ কি তার সবাই তো নবীকে আদর্শ নেতা মানার কথা ছিল অন্য কোনো নেতাই থাকার কথা ছিল না কিন্তু আমরা এখানেও ফেল করেছি নেতা মানে ছিল সমাজ চালাব যার আদর্শে তিনি হবেন রসুল আমরা রসুলের জায়গায় অন্যকে প্রকারান্তরে রসুল বানাই রাখছি তার খবর নাই বাস আপনি এটা গেল তাহলে আপনি আমি হইলাম কি উম্মত কিন্তু জাগতিক জীবনে দেখা যায় উম্মতের কোনো প্রমাণ দিতে পারলাম না এইবার কবরে যখন রাখবে দেখেন তখন কি বলে আমি মারা গেলে যেই দোয়া হবে চেয়ারম্যান ভাই যেদিন মারা যাবেন সেই দিন তো কবরে এই দোয়াটাই পড়া হবে একদিন তো আমার মরে যাব আল্লাহ তাকে অনেক দিন দীর্ঘ নেখায়ার দিন দোয়া করি আগের দিন আগে যারা চলে গেছেন সামনে যারা যাবেন আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্তেকাল করুক তিনি মুসলিম একজন ভালো মানের মুসলিম এনারি এবং বিরোধীলীয় নেত্রী এমনি করে পুলিশের র্যাবের গোয়েন্দা প্রধান যারাই মারা যাবেন তখন একটা দোয়া পড়া হয় দোয়াটা কি আপনারা জানেন বলেন তো বিসমিল্লাহি দেখছেন দুনিয়ায় হইলাম উম্মত মানে নবীর অনুসারী থাকলাম না এখানে এবার কবরের মধ্যে রেখে বলতেছে আল্লাহর নামে নবীর দলে রেখে বিসমিল্লাহ মানে কি আল্লাহর নামে ও আলা মিল্লাতে রসুল্লাহ মিল্লাত অর্থ কি বলেন দল তাহলে দুনিয়ায় নবীর অনুসারী এখানে লঙ্ঘন করলাম দ্বিতীয় হচ্ছে ওখানে বলতেছে আল্লাহর নামে নবীর দলে রেখে গেলাম দুনিয়ায় তো আপনি নবীর দল করেন নাই এর মানে আপনার কলেমা করুন হয় নাই আপনি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছেন কিন্তু আপনি মুসলমান হন নাই ফিরাউনের স্ত্রী হওয়ার পরেও এই কালেমা পড়ার কারণে কত অত্যাচার সহ্য করেছে কিন্তু ইমান ছাড়ে নাই বিলাল রাজি আল্লাহ কত অত্যাচার সয়েছেন কে কালমা পড়লে অত্যাচার আসে কেন তার কারণ তারা বুঝেছে তাগুদকে অস্বীকার করেছে আর তাগুদ আল্লাহরা পিটাইছে এখনো তারা তাগুদ তারা ইমানদারদেরকে খাটি ইমানদারদেরকে পিটায় আর বেসাল লেগুলার পর্যন্ত কোরমা পোলাও করে তারপর পাঠাই দেয় আপনার বুঝতে দেরি হয় কেন কেমন পর্যন্ত হক পন্থী একটা থাকবি বিরোধী দল নাম যাই হোক দলকে ইংলিশে কি বলে स्वप्न कायम करते विश्वास कर कलेमार मध्य अपनी स्वीकृति दिए भूल हो गल कबर मध्य रखा भूल आपने नबीर उम्मात स्वीकृति भूल इमान मध्य गंडगोल चलने जेमन मामला खाय नबी विपरीते चलने कबरे नबी मामला खावा लागे मामला छाड़े ना सुरान नाम सुरान আল্লাহ 
যেই কোরআনের জন্য তাইফের জমিনে রক্ত দিয়েছিলাম যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহাবিরা জীবন দিয়েছিল আমি মরার পরে আমার উম্মতেরা কোরআনের আইন মানে নাই আমার আদর্শ ভিত্তিক দেশ জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করে নাই তাদের বিরুদ্ধে আজ তোমার কাছে মামলা দায়ের করে দিলাম রাস্তার বাম পাশ দিয়ে ডান পাশ দিয়ে গেলে পুলিশের মামলা খাওয়া লাগে আর বাম পাশ দিয়ে গেলে কিন্তু নবীর মামলা খাওয়া লাগবে এর পিছনে যারা কারিকুলাম করেছে এর পিছনে যারা মেহনত দিয়েছে সমর্থন দিয়েছে সবগুলা নবীর মামলার আসামি হবে নিশ্চিত ঠিক না কান আর যদি সন্তুষ্ট চিত্তে আমি আপনি মেনে নেই না চলতেছি চলি কিন্তু আপনি যদি চান না এই বিপরীত পথে আমরা চলব না নবীর আদর্শ এবং নবীর দেখার নীতিতে চলব এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যদি কাজ করতে পারি কমপক্ষে আল্লাহ নবীর মামলা থেকে বাঁচবো এই জন্য আল্লাহ তালা ও নবী তোমার পথে চলার জন্য এই কষ্ট করেছি এই দাওয়াতি কাজ করেছি এই আলোচনা করেছি এই তফসির করেছি এই মানুষগুলোকে এই কাজের দিকে ডেকেছি এই মানুষগুলো কাজে এসেছে সন্দেহে এই আমলগুলো নবীর মামলা থেকে আমাদেরকে বাঁচাই দেবে ঠিক কিনা বলে নবীর মামলার আসামি হতে চান তাহলে আজ থেকে বাস্তবে দুনিয়ায় মামলা খাইলে তো কয়দিন পর জামিন হয় কিন্তু নবীর মামলার আসামি খাইলে ওখান থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই খেয়াল করুন তাহলে এখন গেল তাহলে কবরে দুনিয়ায় পাইলেন নেতা কবরে পাইলেন দল মিল্লাতে রসুরেল্লা এখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কেয়ামতের ময়দানে কিন্তু আমি তোমাদেরকে শুধু একটা বেইস ধরে ওঠাবো আল্লাহ কি মনে করেছেন ইমানটাকে মাপ দিন ইমানটাকে মাপুন সেটা হচ্ছে এই যে তোমরা মনে করো না যে একা একা দৌড়িয়ে কে আমাদের ময়দানে উঠে যাবা কবর থেকে নিঃসন্দেহে সেরকম নয় সেটা হচ্ছে এই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সুরান নাম সুরা বাণী সরাইল আয়াত নম্বর বাহাত্তর আল্লাহ তালা বলছেন জড় করব এর মানে দুনিয়ায় যারা কালমার্সের অনুসারী কালমার সামনে থাকবে অনুসারীরা সামনে থাকবে সমাজতন্ত্র যারা করেন ধর্ম নিরপেক্ষ যারা করেন নেতা সামনে থাকবে পিছে পিছে পাইবেন জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণতায় যারা লিপ্ত এভাবেই পাবে এমনি করে করে যারা আল্লাহ নবীর আদর্শ কায়েম করতে চান ওই সমস্ত মানুষগুলো আল্লাহ নবীকে সামনে পাবে পিছনে পিছনে স্লোগান দিয়ে দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়ার মানুষ আমার নবীকে বাদ দিয়ে যদি অন্য কারো আদর্শ মানুষ এই নেতা এবং অনুসারীরা সবগুলোকে আমি আল্লাহ জাহান নামের মধ্যে ফেলে দেব আর যদি আমার নবীর অনুসারী হও নবীর সুপারিশ দরকার নাই তোর জন্য আমি আল্লাহ নিজে জান্নাতের জামিনদার হয়ে যাব আমার বন্ধুগণ আজকে ইমানের যে ব্যাখ্যা গুলো আমি দিলাম সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তিন চার দিন বেবি তাফসির মাহফিল ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকলে না মজা হইত এবার খেয়াল করুন এবার খেয়াল করুন এবার খেয়াল করুন আমাদের গন্ডগোলটা কোথায় সেটা হচ্ছে আমার দিকে তাকান এটাই শেষ কথা আমার আম গাছ খেয়াল করেন এক ব্যক্তি দুশো গাছ লাগিয়েছে বাগানের মধ্যে সব গাছগুলো তন্তন করে বড় হলো তরতর করে বড় হওয়া গাছের সব গাছই ফল হয় ফুল হয় ফল হয় কিন্তু একটা গাছের অবস্থা এরকম শুনতেছেন কথা একটা গাছের অবস্থা এরকম যে যখনই যখনই মুকুল থেকে ফল ফলের মধ্যে যায় ফলের মধ্যে যাওয়ার পরই এই আট দশ দিন থাকে তারপর সব ফলগুলো কি জোরে পড়ে যায় খেয়াল করেছেন কি না জোরে পড়ে যায় এক বছর মনে করছে কি জানি হইছে পরের বছর হুজুরের পরা পানি টেনে নিছে সিডাই টিডাই দিছে মুকুল আসার সাথে সাথে দেখা গেল যে এবছর মুকুল বেশি এসছে কৃষক মনে করে কাজ হয়েছে দেখা গেল তার কিছুদিন পরই ঠিক ওই আগের রোগ দেখা দিয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে ওই ফলগুলো সব কি ঝরে গেছে বলুন তো দেখি কৃষক এবছর কি করা উচিত তার সে কৃষক কোনো কৃষি জীবি কৃষিজীবী না তো মানে এগ্রিকালচার অফিসারের পরামর্শ ডাক্তারের পরামর্শ কৃষিবিদের পরামর্শ নেবে ঠিক না বলেন চিনি চলে গেলেন যাওয়ার পরে আমার দিকে তাকান আমার দিকে তাকান আমার দিকে তাকান 
যাওয়ার পরে কৃষি ডাক্তার তাকে বলবেন কৃষি বিশেষজ্ঞ তাকে বলবেন যে আপনি ওই গাছটার একটু শিকড় নিয়ে আসেন অথবা বলবে একটু বাকল নিয়ে আসেন ফল আনতে বলবে না ফল নিতে তার কারণ ফল যে পড়ে যায় এটা ফলের কারণে নয় ফল পড়ে গাছের মধ্যে ত্রুটির কারণে কথাটা মনে হয় বুঝতেছেন আপনারা সে ফল নিয়ে কোনো ডায়গনোসাইস করবে না সে গবেষণা করবে গাছটা নিয়ে গাছটার মধ্যে কি ছিল তখন সে হয়তো বিজ্ঞানাগারে এটাকে ঢুকাবে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ঢুকিয়ে সে এটা নিয়ে একটা গবেষণা করবে গবেষণা করে সে তালাশ করতে চাইবে যে এই গাছের বাকলে সমস্যা না আসে তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাকল না কিন্তু লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথম যেই আটিটা এনেছিল না আমের ভিতরে থাকে কি বলেন আপনার আটি আমের আটি আমের বিচি আমের দানা আমের বাড়া বিভিন্নভাবে নাম করে মানুষেরা যে ওইটার মধ্যে কোনো সমস্যা ছিল কি না ফলের মধ্যেও দোষ না গাছের মধ্যেও দোষ না মূল দোষটা ছিল কিসের ভিতরে আটির ভিতরে রাইট তখন ডায়গনোসাইজ করে ডাক্তার বলবে কি জানেন এগ্রিকালচার অফিসার বলবেন যে হয়তোবা তিনি পাবেন যে গাছটার মধ্যে কি কি সমস্যা আছে ফসফরাসের কিছু অবশ ঘাটতি আছে ফসফেডের কিছু ঘাটতি আছে ইউরিয়ার কিছু ঘাটতি আছে এই রকম কিছু মানসম্মত মূল উপকরণ উপাদান গাছটার মধ্যে না থাকার কারণে ফলগুলো সে ধরে রাখতে পারে না জোরে পড়ে যায় আর এই গাছটা যে এই ফল ঝরে যাচ্ছে এই জন্য মূল যেই সমস্যা ছিল সেটা ছিল গাছটার আটির ভিতরে ওই আটিটার নামই হইল ইমান উদাহরণ হচ্ছে এমন একটা পবিত্র গাছের মতো যার শিকড় চলে গেছে সাতবক জমিনের নিচে আর তার গাছপালা চলে গেছে আমার আরস পর্যন্ত তাহলে একজন মোমেন্ট যখন ইমান আনে তখন তার গভীরতা যায় আসমানের সাতবক জমিনের নিচে আর উচ্চতা বেড়ে যায় আল্লাহ আরস পর্যন্ত আগের জীবনের সব গুণ মাপ হয়ে যায় আপনি চিন্তা করতে পারছেন না কত বড় শপথ আপনি নিচ্ছেন ডাক্তার যখন দেখবে এগ্রিকালচার অফিসার যখন দেখবে হাই হাই এটা ছিল ওই রকম আম যে মনে করেন কিছু আম আনমেসিউড থাকার অবস্থায় পারে এরকম হয় না এরকম হয় না হয় সব গাছের ব্যাপারে আমি একই কথা বলবো তখন যে মনে করেন পাকাটার সাথে কাঁচাটাও পড়ে গেছে পড়ার ফলে কি হয়েছে ও তো স্বাভাবিকভাবে যে আটি ডে আছে আটি সেখান থেকে গাছও জন্মাইছে অন্যান্য পাকা আমের মতো কিন্তু সে কি আনমেসিউড ছিল সে ছিল অপরিপক্ক কিন্তু সে গাছও দিয়ে ফলাইছে ফল ফুলও দিতে পারে ফলও ওই পর্যন্ত দিতে পারে এরপর দেওয়ার জন্য পরবর্তী যেই উপকরণগুলো আটির ভিতর থাকলে পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করতে পারে সেই যোগ্যতা তার আর নাই এই কারণে এখন ডাক্তার দুইটা পরামর্শ দেবে হয়তো বলবে গাছটা কেটে ফেলে নতুন একটা গাছ লাগান অথবা বলবেন যে উপাদান কি কি কম ছিল ফসফরাস কতটুকু কম ছিল ইউরিয়া কি পরিমাণ কম ছিল ফসফেট কি পরিমাণ কম ছিল আরও অনেক সারের নাম আছে না এগুলো বলবে যে আপনি দুই হাত বা দেড় হাত গাছটা গভীরে এক হাত দূর দিয়ে কি করবে নালা কাটবেন চারপাশ তারপরে এই উপাদান এই সার দেবেন আধা কেজি এইটি এক কেজি এইটা দেড় কেজি দিয়ে তারপরে উপরে কচুরি পানা দিবেন শুকনা কুটা দিবেন খড়কুটা দিবেন তারপর পানি দিবেন তারপর দেখবেন আগামী বছর ইনশাআল্লাহ ভালো ফল হবে আমার ভাইরা আমরা ইমান আনার ক্ষেত্রে লাইলেহাকে বাদ না দিয়া ইল্লাল্লাহ বইরা ফলাইছি অতএব আমাদের ওখানটা ঘাটতি হয়ে গেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলতে মনে করছি দাঁড়ি টুপি আর বড় করতা এখানে একটা ঘাটতি হয়ে গেছে আজকের কালেমার তৈয়বার প্রশিক্ষণের পর আমাদের যেখানে যেখানে ঘাটতি আছে এই ঘাটতিগুলো যদি পূরণ করতে পারি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ফাকদ ইসলাম শেখাবিল উরওয়াতি উরওয়াতিল উসক আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোর কোমরের মধ্যে রশি লাগাবো পৃথিবীর কেউ আমার থেকে সেরে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না আল্লাহ সুবাহান তালা আজকে আমাদেরকে যেই কালেমার তালিম শোনালেন কালেমা লাইন ইল্লা মোহাম্মদ রসুল তো অনেক হিন্দুরাও জানে কিন্তু সে কি কালেমা এভাবে বুঝেছে কালেমা গ্রহণ করতে গিয়ে কালেমা গ্রহণ করতে গিয়ে 
মুসাব বিন উমাইর রাদি আল্লাহ তালা আনহু বিশাল সম্পত্তির মালিক মক্কা চাচার কাছে হাজির বাবা মারা যাওয়ার পরে চাচাই সম্পত্তি নিয়েছিল মুসাব বিন উমাইর একজনের উদাহরণ শুধু দিয়ে শেষ করছি কালেমার সাথ পেয়ে গেলেন চাচা জানতে পেরেছে মুসাব বিন উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেছে টকবগে যুবক আল্লাহর রসুল বলেন আরবের মধ্যে এত শৌখিন এবং এত সুদর্শন যুবক আমার দুই চোখ দেখে নাই বিবাহ হয় নাই এখন পঁচিশ বছরের ভরা যুবক ইসলাম গ্রহণ করলেন নবীর কাছে চাচা শুনতে পাইল মুসাব বিন উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেছে চাচা আবার আবু জেল দলের লোক ডাক দেশে ভাতি যায় শিশু বেলা থেকে বড় করেছি তোর বাবার সম্পত্তি আমার সম্পত্তি দিয়ে তোকে লালন করেছি পড়া লেখা শিখাইলাম তুই নাকি এখন কালেমা গ্রহণ করেছ লাই লেহা পড়েছ এর মানে আমাদের সবাইকে অস্বীকার করেছ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আদর্শে সৈনিক হয়ে গেছ সে তো কালেমার অর্থ বুঝে ফেলাইছে এই জন্য বললো তুমি নাকি এই করেছ বললে হ্যাঁ চাচা করেছি তুমি কি জানো এর পরিণতি কি হবে তুমি কি জানো বললো না চাচা জানি না বললো যত সম্পত্তি দিয়েছি সব সম্পত্তি ফিরাইয়া নিয়ে যাব তোর মাকেও ঘর ছাড়া করে দেব আর এই জায়গা জমি তোর কারো কাছে না এগুলো সব আমার কাছে বুঝকইরা কোনোদিন তোকে ফিরাইয়াও দেব না লুণ্ঠন করে নিত আবু জেহেলের গোষ্ঠীরা নবী এসে ইয়াতিম কে আশ্রয় দিয়েছে সুমান এবার খেয়াল করুন শেষ পর্যন্ত যা করা সেটাই হচ্ছে তাহলে বলল তোমাকে আমি যত সম্পত্তি দিয়েছে সব সম্পত্তি আমি লুটপাট করে আমি সব রেখে দেব মুসাফ বিন উমাইর বললেন চাচা বাবা মারা যাওয়ার পরে বাবার আদর দিয়ে মমতা দিয়ে বড় করেছেন তার অর্থ এই নয় আপনার কারণে আমার ইমান নষ্ট করব পরকালকে আমি জাহান নামই বানাবো চাচা সেই চিন্তা বাদ দেন আমি যে কালেমা গ্রহণ করেছি জীবন চলে যাবে আমি কালেমা থেকে এক চুল পরিমাণ নড়ব না কি মনে করেছেন সময় হয়ে গেল চাচা বড় একটা লাঠি নিয়ে আসল বাতি যাকে জনমের মতো পিটালো এরপরে এরপরে পরনের কাপড় গায়ের জামা খুলল জামার নিচে জামা যেটা ছিল সেটাও খুলল খালি গায়ে কতক্ষণ মারল পুরো শরীরটাকে প্রায় উলঙ্গ করে ফেলল হাজরতে মুসাব বিন উমাইর বেহুশ হয়ে পড়লেন রক্ত সরতেছে কিছুক্ষণ পরে মা যখন কান্না শুনে দৌড়ে চলে আসলেন এসে ছেলের চেহারার দিকে তাকায় কি সুন্দর শরীর কি সুন্দর চেহারা দরদর করে রক্ত ঝরছে গোটা শরীর রক্তে লাল হয়ে গেছে মা সন্তানের মাথাটা উরুর উপরে নিয়ে বুকটাকে মাথার সাথে লাগাইয়া বাবা বাবা বলে কান্দে লাত মানো তোসার কাছে সাহায্য চায় আবার বলতেছে তোমার পায়ে পড়ি আমার সন্তান কোনোদিন আর কালে মা পড়বে না তুমি ওকে মাইরো না শেষ পর্যন্ত মুসাব বিন উমাইন একটুখানি হুশ হয়ে কথা শুনে বলছে মা আমার চাচা আমাকে মেরে ফেলতে পারে কিন্তু লাই লাহ ইল্লাল্লাহ বলে আমি যে এই কালে মার মজা পেয়েছি কোনো দিন একটা সেকেন্ডের জন্য তার থেকে দূরে সরে যাব না কি মজা কালে মার মধ্যে কি মজা একদিকে ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত একদিকে গুলি চলতেছে আর একদিকে জনমের মতো হত্যা করে চলছে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে এরপরেও দেখা যায় কালে মা থেকে এক চুল পরিমাণও সরে যায় না কি মজা পাইল আর আমরা পাইছি রানের মধ্যে মজা পিসাবেরা পাইছি খানকার মধ্যে মজা ওরা পাইছে কলমার মধ্যে মজা ওনারাও কালমায় মজা পাইছেন কলমার মজার বাইরের মজার একটু বেশি পেয়ে গেছে যদি কালমার মজা পাইতো তাহলে ওই রকম কিছু জিনিস তাদের সামনেও হাজির হতো যা নবীদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ঠিক না বলেন শেষ পর্যন্ত আল্লাহ প্রশ্ন করে বসেন তোমরা বলবো আমি ইমান আল্লাহ মেতি ছেড়ে দেবো আমি কি পরীক্ষা করব না নবীকেও পরীক্ষা করে নবীর ইমান কত ভালো এরপরও পরীক্ষা হয় আবু বাকার ইমান কত ভালো এরপরও পরীক্ষা হয় আল্লাহ মুসার ইমান কত ভালো এরপরও পরীক্ষা হয় ইব্রাহিমের ইমান কত ভালো এরপরও আগুনের মধ্যে পরীক্ষা দেওয়া লাগে আমাদের জীবনে পরীক্ষা আসবে ফেল করা যাবে না পূর্ণ নাম্বার নিয়ে পাশ করতে হবে আল্লাহ কবুল করুন বা নামিন শেষ কথাটি মুসাব বিন উমাইর 
থামলেন না মদিনায় হিজরত করলেন বহুদের যুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন সুবাহান আল্লাহ কেতাবুল মাগাজি বুখারি শরীফ শেষ পর্যন্ত খবর আসলো ইয়া রসুল আল্লাহ মুসাব্বিন উমাইরের সত্তর জন সাহাবি আহারে বদর ও আমরা হস করতে যাই ওহুদের যুদ্ধে জিয়ারত করি ওহুদের ময়দান কিন্তু কাহিনী বুঝি না কিন্তু কী হয়েছে মুসাব্বিন উমাইরের লাশও ওখানে আছে যদি মাথার দিক থেকে কাপড় দিয়ে ঢেকে আসে হাঁটু পর্যন্ত যায় হাঁটুর দিক থেকে পায়ের দিক থেকে ঢেকে আসলে বুক্ষ পর্যন্ত আসে সে পুরো শরীরে কাপড় জড়াবে এই পর্যন্ত কাপড়ও তখন মুসলমানদের হাতে ছিল না রাসুল সাহ ইসলাম বললেন মুসাব্বিন উমাইরের জন্য সুসংবাদ তার জন্য জান্নাতের ফেরেস তারা জান্নাতের নূরের পোশাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোহান আল্লাহ বলবেন না তার কাজ করো রাসুল সাহ ইসলাম মাথার রুমাল মোবারক দিয়ে দিলেন আল্লাহ আকবর বললেন তার মাথার দিক থেকে ঢেকে দাও আর বাকি যতটুকু থাকে ততটুকুর মধ্যে তুমি উষ্ণান নামক ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও সোহান আল্লাহ বলেন আরবের শ্রেষ্ঠ যুবক শৌখিন যুবক আজ ইসলামের জন্য আল্লাহর পথে যাচ্ছেন পুরো কাপড় নিয়েও যেতে পারছেন না কারণ শহীদের পরে তার গোটা শরীরের মধ্যে কাপড়েও ব্যবস্থা করা ব্যবস্থা করা যায়নি তাই বলে কি তিনি আল্লাহর কাছ থেকে যাজার দিক থেকে কোনো কম পাবেন আসুন না আমরা কি পারি না কালেমার হক আদায় করে বাকি জীবন চালাতে পারেন কি না কে কে পারেন হাত উঁচু করে আল্লাহকে দেখো আল্লাহ তুমি কবুল করো হাত উঁচু করে রাখুন বলেন আল্লাহ কবুল করো জোরে বলেন আমি আরো জোরে বলেন আমি আলমিন দেখুন আপনি মোমেন হয়েছেন কিন্তু নামাজ পড়েন না এই ডিস্টার্ব কিন্তু নামাজে না এটা হচ্ছে আপনার ওই যে কালেমা পড়ছেন ওই আটির মধ্যে দোষ মোমেন হয়েছেন পর্দা করেন না এটা কিন্তু আপনার ওই আটির মধ্যে দোষ যে পর্দা করতে হবে এই চিন্তাটা আপনার মাথার ভিতরে নাই অতএব এখন থেকে নতুন করে সেট আপ দিতে হবে ইমান আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমিন আগের গুণাগুলো আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিন বলেন আমিন বেহামদি তোমার কোরআনের মহফিলের আখিরি মনে যাত বুক ভরা সার চোখ ভরা পানি নিয়ে তোমার দুয়ারে ভিক্ষুকের মতো হাত পেতেছি জীবন ভরে যত গুণা করেছি আল্লাহ কোরআনের বরকচে নবীজির মহাব্বতে আমাদের জিন্দিগির তামাম গুণার সি মাফ করে দাও আমরা গুণাগার গুণা আমাদের বেসুমার ক্ষমা করো ক্ষমা চাই দরগাহে তোমার যত পারো কোরআনের ময়দান থেকে যদি গুনা নিয়ে বাড়িতে ফিরতে হয় কোথায় গেলে গুনা মাফ হবে আমাদের তো জানা নেই আল্লাহ কিচ্ছু চাই না পৃথিবীতে তোমার মাফের বিরুদ্ধে আপিল করবে এরকম সাহস পৃথিবীর কারণ আল্লাহ গুনার দিকে তাকায় না চোখের পানির দিকে তাকাও আল্লাহ দয়া করে তুমি আমাদের সকলকে খাটি ইমানদার মোমেন হয়ে বাড়িতে ফিরে বাকি জিন্দগি যাপন করার তাও ফিকদার আল্লাহ তানা দয়া করে যতদিন দুনিয়ায় বাঁচাইয়ে রাখবা তোমার কোরআনের হুকুম নবীর পূর্ণ অনুসারী হয়ে তাহলে মা তৈয়বার স্বীকৃতি অনুযায়ী নিজেদের জিন্দগি যাপন করে জিন্দগি এই দুনিয়ায় বসবাস করার তাও ফিক দিয়ে দা যা কিছু স্বভাব দিয়েছ লক্ষ কোটি কোটি গুণ বাড়ায় বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আল্লাহ 
কত মানুষ রেজিস্ট্রেশন করেছে নিবন্ধন করেছে মক্কা যাবে মদিনা যাবে গরিব দুঃখী কাঙ্গাল চোখের পানিতে বুক ভাষায় আফসোস করে বুক ফাটায় মক্কা মদিনা কোনো দিন আর যাওয়া হয় না টাকা তো দাখিল করতে পারলাম না কোরআনের ময়দানে আল্লাহ তোমার দুয়ারে দুই ফোটা চোখের পানি দাখিল করে রাখল জীবনে একটি বারের জন্য হলেও আল্লাহ ওই মক্কা মদিনার পাগলদেরকে তোমার ঘর আর নবীর রজা যে আর না করাইয়া কাপনের কাপড় পড়াইও না আল্লাহ সবার ডাকে কৌশল করে নবীর পাশে আবু বকার অমর সেখান থেকে জান্নাতুল বাকি জান্নাতুল মোয়াল্লা হয় परामर्श परिश्रम जरा दिले बोलते सुनते कार मान कार মায়ের কথা কেমনে ভুলি দশ মাস দশ দিন গর্ভ ধারণের কষ্ট মা সহ্য করেছেন মৃত্যু মুখে নিজেকে ফেলে দিয়ে আমার কচি মুখখানা দেখার জন্য মা ছিলেন পাগল পাড়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তিল তিল করে আমাদেরকে বড় করার জন্য মানুষ মা পাগল পাড়া ছিলেন অসুস্থ হলে সব মানুষ ঘুমাইয়া যায় একটা মানুষের চোখে ঘুম নাই মুখে খাবার নাই গোসল নাই সারা রাত শিওরের পাশে বসে চোখের পানি ছেড়ে কান্দে আল্লাহ আমাকে নিয়ে যাও আমার জীবনের বিনিময় আমার জাদু মনিরে বাঁচাইয়া দাও আর কারে ডাকি বলিয়া মাঝে আমায় ছেড়ে গেল জনমের লাগিয়া মায়ের গায়ের ঘেরান আসে মা কইয়া ডাক দিলে এখন আর কেউ আগের মতো আগাইয়া এসে জব দেয় না আল্লাহ তারা মাহারা সন্তান যারা চোখের পানি ছিঁড়ে কান্দে প্রত্যেকের মাকে আল্লাহ তুমি জান্নাতি বানাইয়া দাও বাবাকে যারা হারিয়ে ফেলেছে আল্লাহ বাবার কথা কেমনি ভুলি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্ত পানি করা টাকা দিয়ে আমাদেরকে মানুষ করার জন্য ছিলেন বাবা পাগল পাড়া আল্লাহ আজকে বাবা হওয়ার পরে বুঝি বাবার কত মায়া ছিল রব্বুল আলমিন চাকরি ছিল না আয় বাণিজ্য ছিল না বাবা ছিলেন আজকে ভালো কিছু খাইতে গেলে বাবার কথা মনে হয় ভালো জামা পড়তে গেলে আব্বার কথা মনে হয় কিছু দিতে পারলাম না চোখের পানির বরকতে মা বাবাকে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও গুণাগার বলে ডাক দিয়ে কবরের মধ্যে বাবাকে শরম দিও না বেকসুরু খালাস করে দাও মরিয়া গিয়াছে আল্লাহ তুমি তাদের গোনা কর মা আল্লাহ তালা মা বাবা একজন কিংবা উভয় যাদের বেঁচে আছে নেখায়াত বাড়াইয়া দাও খেদমত করে করে তোমার রহমত লাভের তৌফিক দাও দৈনিক পাসওয়াক্ত নামাজ রমজানের রোজা স্বামীর খেদমত পর্দা পুষিদা মতো চলে এই চারটি আমল করে নবীর জিম্মাদারিতে সকলকে জান্নাতি হওয়ার তৌফিক করে দিও রব্বুল আলমিন এই খেদমত তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ আয়োজনকে তুমি মঞ্জুর করে না তবার রোগগুলোকে আল্লাহ রোগ মুক্তির ওসিলা বানায়া দা নেকাশা পূরণের ওসিলা বানায়া দা আল্লাহ তারা 
যে কথাগুলো বলা হলো আমি সহ সবাইকে আমল করার তৌফিক দাও মেহরবান মালিক আমাদের দেশের উপর তোমার রহমত নাজিল করো মারামারি কাটাকাটি হিংসা বিদ্বেষ থেকে এই জাতিকে বাঁচাইয়া দাও কোরআনের কথা বলতে গিয়ে কোরআনের পথে চলতে গিয়ে যারা জীবন দান করলেন সকলকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করে দাও জেল জুলুম নিপীড়ন অত্যাচারের শিকার যারা সকলকে মুক্তির ফাইসলা করে দাও শত জীবন শত কষ্টের বিনিময় হল বাংলাদেশকে আল্লাহ তুমি কালেমার হক আদায়কারী কোরআনের ভিত্তিক রাষ্ট্র হিসাবে মঞ্জুর করে না বিশ্বের মুসলিমদের উপর রহমত নাজিল কর আফগানিস্তান কাশ্মীর ফিলিস্তিন ইরাক সিরিয়া মিশর বসনি হর্জে গবিনা সেসনি আরাকান থেকে নেই আল্লাহ তালা রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য তুমি ছাড়া কেউ নেই সকলের জন্য তুমি হামি মনাসের হয়ে যাও আল্লাহ মুসলমানদের কি হুদিরা মারে মুশরিকেরা মারে বৌদ্ধ কাফেরেরা মারে কেউ রে ডাকে না ওর আল্লাহ আল্লাহ বলে ডাকে রে মাওলা আমরা গুনা করেছি জানি তাই বলে আল্লাহ বলে তো কেবল মুসলমানেরাই তোমাকে ডাকে আল্লাহ তুমি মুসলমানদের জন্য একজন ওমর ফারুক পাঠাও আল্লাহ খালিদ বিন অলিদ বড় দরকার একটা খালিদ পাঠাও আল্লাহ তালে একটা তারিখ বিন জিয়াদ একটা সালাউদ্দিন আয়ুবি পাঠাও এই নিপীড়িত মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তুমি হামি মনাসের হয়ে যাও আল্লাহ তালা যারা আমিন আমিন বলছেন যার মনে যে ব্যথা তুমি দূর করে দাও বিশেষ করে বর্তমান সভাপতি সাহেব আল্লাহ তালা তোমার বান্দার নেখায় দিয়ে দাও একজন তরুণ চেয়ারম্যান এই এলাকাবাসী পেয়েছে আল্লাহ তার চেতনা আছে চেহারা দেখলে বোঝা যায় কাজে খুব উদ্দীপ্ত মনে আল্লাহ তোমার বান্দাকে তুমি রহম করো আল্লাহ এই সমাজের জন্য ইসলামের ভিত্তিতে বেশি বেশি খেদমত করে যাওয়ার তাওফিক দান করে দাও আল্লাহ তালা আমাদের দেশের অরজক পরিস্থিতি তোমার রহমত দিয়ে থামায় দাও আল্লাহ এই ছোট্ট দেশটা ধ্বংস করে দিও আলেমার দেশ পীর মাসাইকের দেশ তবলিগ ওয়ালাদের দেশ কোরআনের মুফাসিরদের দেশ হাজারো লাখো আলে মহলামে হাফিজের দেশ বাংলাদেশ আল্লাহ তুমি কাফের মুশরিকের কাছে কোনো ষড়যন্ত্রের কাছে পদানত করে দিও না আমার দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব তুমি অখণ্ড রাখো মরণ যেদিন আসবে মাইকে শোক সংবাদ প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসবে ধরাধরি করে খাটের মধ্য থেকে লাশটা জমিনে শোয়া দেবে চোখের পাতা বন্ধ করে হাত সোজা করে দিবে সন্তানের আব্বু আব্বু বলে কপালে চুমু খাবে গালের সাথে গাল লাগাইয়া ডাকবে মা মা বলে বুকের মধ্যে মাথা রেখে কত ডাকবে জবাব দেয়া যাবে না নাতি নাতিনরা কেউ দাদি দাদি বলে কাঁদবে কেউ নানি নানি বলে কানের কাছে মুখ রেখে ডাকবে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না কাফনের কাপড় আনার জন্য কেউ বাজারে দৌড়বে বড়ই পাতা গরম পানিতে দিয়ে জনমের গোসলের আয়োজন চলবে মাহলে মাটির দেশে বাড়ি আমার মাটির দেশে ঘর এ দুনিয়ায় যারা পড় সবই হবে পর হায়াতের জন্য কোন আবদার করি না কোরআনের কথা বলছি কোরআনের পথে চলছি এমন অবস্থায় শাহাদাতের মাউত নসিব করে দিও ইন্তকালের সময় কলিজার টুকরো সন্তান কিংবা ভালো একজন আলেম দাঁড়া সুরাইয়া সিন কানে শুনতে শুনতে আরামের মরণ দিও কিংবা নামাজের মধ্যে যখন শেষ দায় পড়ে থাকবো আল্লাহ এমন অবস্থায় মালাকুল মাহমুদ পাঠাইতুল মাহমুদ বড় যন্ত্রণার সহ্য করতে পারবো না ওই কঠিন মুহূর্তে নবীজি নূরের চেহারা খানা দেখতে দেখতে আসানের সাথে প্রাণ পাখি বের করে নিও সকল আর জবান থেকে ওই কঠিন মুহূর্তে জারি করে দিও লা ইলা 
Allah, Muhammad Rasulullah.